السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرب وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله وبشر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلي على وعلى
जबान खुले सबई बोल महफिल सम्मानित सूज्य सभापति
ইসলাম দলদী ব্যক্তিত্ব জনাব সোবেদার মিজানুর রহমান ভুইয়াম আজকের এই প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ নাসিম ভুইয়া আমার পূর্বে কথা বলেছেন প্রথিত জালমেদিন মোহতারাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব উপস্থিত হজরত ওলামাই কারাম ফদলা ইজাম সামনে উপস্থিত আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ দূরেও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত তৌহিদের পতাকাবাহী কালেমার ঝান্ডাবাহী দিন ইসলামের শরদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় দিন ভাইরা আড়ালে বসে আছেন এলাকার সম্মানিতা সরল মনা সর্বগণে গুণান্বিত আমার মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও হৃদয় নিংড়ানো প্রাণ উজাড় করানো সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত সবাই কেমন আছেন ভালো থাকার মতো শ্রেষ্ঠ নিয়ামতকে সাথে নিয়ে সারা দিনের সকল কাজকর্ম সম্পূর্ণ করে যখন মানুষ এই সময় ধীরে ধীরে সকল ক্লান্তি দূর করার জন্য বিছানায় চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে অসংখ্য লোকের মাস থেকে বাছাই করে আমাকে আপনাকে যে মনি গুনামাফের এমন একটি জায়গায় আসার মতো বসার মতো তাওফিক দিলেন সেই মহান রব্বুল আইজাতুল জালালের দরবারে আমরা সবাই লাখ ও কোটি সেজুদ শকর আদায় করি প্রাণ খুলে মোহাব্বতের সাথে একযোগে হৃদয় থেকে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলুন আল্লাহ সবাই বলুন সম্মানিত দিন ভাইরা আমরা দুনিয়াতে এসেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এসেছি আমরা চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে এনে ক্ষণ স্থায়ী জীবন নিয়ে আজ আছি কাল নাই এখন আছি কিছুক্ষণ পরে নাই চলে যাব আবার কার কাছে ছিলাম কার কাছে আল্লাহর কাছে আমরা ইতিমধ্যে দুটো জগৎ পাড়ি দিয়েছি দুটো জগৎ পাড়ি দিয়ে আমরা এই জগতে আছি আবার মৃত্যু হবে এরপরে সামনে আরো কিছু জগৎ আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে আমার আপনার যখন কোন অস্তিত্ব ছিল না আমার প্রথম অবস্থান ছিল রুহের জগতে আলমে আর ওয়াহ রুহের জগতে আমরা ছিলাম সেই রুহের জগতে রেখেছিলেন কে আসতে বলবেন না কে সেই সময় তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন অ্যালেস্ত বিরব বিকম আমি কি তোমার রব নই তখন আমি বলেছি কালু বালা আমি বলেছি না না হ্যাঁ তখন আমরা কি বলেছি কি বলেছি মনে আছে মনে আছে আছে মনে মনে না কিন্তু বলেছি কিন্তু কোরআন বলে দিচ্ছি আমি বলেছি রোহের জগতে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি কি তোমার রব নই তখন আমি বলেছি হ্যাঁ তুমি আমার রব এই রবের স্বীকৃতি দিয়া রোহের জগৎ থেকে আমা আল্লাহ পাক আমাকে আগে দুনিয়াতে পাঠালেন না 
এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্ল্যান মতো স্বামী স্ত্রীর সহবাসের ভিতর দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক ফোটা নাপাক পানি থেকে আমার আপনার অস্তিত্ব তৈরি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একটা জায়গায় রেখে দিলেন সে জগৎটার নাম হলো আলামের বোতন মার পেটের জগৎ সেই মার পেটের ভিতরে আমি যখন চলে গেলাম এক ফোটা না পাক পানি কেল্লা রাব্বুল আলামিন সক্রিয় করে গোস্তের টুকরা বানালেন আজমা বানালেন মানব আকৃতি দান করলেন তিন মাস চার মাস চলে গেল পরিপূর্ণ একটি স্ট্রাকচার হয়ে গেল ওই কচি দেহের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নির্দেশ মাত্র প্রাণের সঞ্চার করে দিলেন সেই প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেল চোখের জায়গায় চোখ হল কানের জায়গায় কান হল নাকের জায়গায় নাক হল মুখের জায়গায় মুখ হল লান্সের জায়গায় লান্স হলো হার্টের জায়গায় হার্ট হয়ে গেল কিডনির জায়গায় কিডনি হলো যেখানে যা কিছু দরকার সম্পূর্ণ কিছু প্রস্তুত করে মোহান্নাবুল আলমিন সে মার পেটের ভিতরে সম্পূর্ণ কিছু আয়োজন করে দিলেন কে বলেন আসতে বলবেন না কে আল্লাহ সব কিছু দিয়ে দিলেন সে বডি সম্পূর্ণ করে যখন প্রস্তুত হয়ে গেল দশটি মাস যখন পূরণ হয়ে গেল সে জায়গায় খাওয়ালেন কে সে জায়গায় সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধান করলেন কে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করে দিয়া দশটি মাস মার পেটের ভিতরে পূর্ণ করে মোহান্নাবুল আলমিন তার নিজের তত্ত্বাবধানে বাহাত্তর অপারেশন সম্পন্ন করে সেই মার পেটের ভিতর থেকে দুনিয়ার জগতে পাঠালেন তার গোলামি করার জন্য তিন নম্বর জগতে আমরা এখন অবস্থান করছি আলমে জাহান আলমে জাহানে আমি চলব কেমনে আমার চলার পথ নির্দেশ দিয়েছেন চলার পথ নির্দেশ হিসেবে আল্লাহ পাক আমাকে যে কিতাবটা দিয়েছেন সেই কিতাবের নাম কি ওরা এই পৃথিবীতে এমন কোন পয়গম্বর নাই যে পয়গম্বর কিতাব ওলা ছিলেন না প্রত্যেক পয়গম্বরই কিতাব ওলা ছিলেন সব পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক আসমানি কিতাব দিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের নবী সর্বশেষ পয়গম্বর সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রসুল আকরাম নবী মোকাররম জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আল্লাহ পাক তাকে সর্বশেষ একটা কিতাব উপহার দিয়েছেন শেষ উম্মতের জন্য সেই কিতাবের নাম কি সেই কিতাবের নাম কি এই দুনিয়াতে এসেছি আমরা কার গোলামি করার জন্য গোলামি করব যে তার বিধান দিয়েছেন কে কি দিয়া কোরআন দিয়ে আমরা সব বুঝি কিন্তু কোরআন বুঝি না মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার দিক হচ্ছে এটা বুড়ো চাচা ডাক নম্বর ক্ষতিও নম্বর সেনে ঠিক কি না জমির দাগ কত ক্ষতি আন কত তা জানেন কিন্তু করান বুঝেন না জাগতিক জীবনের দাগ নাম্বার ক্ষতি আন নাম্বার আপনি জানলেন যদি জাগতিক জীবনের এক শতক জমি কিনতে গেলে যদি দলিলের প্রয়োজন হয় যে জমির দলিল নেই সেই জমির দলিল হয় নাকি সেই জমি কেউ কিনতে যাবে নাকি জাগতিক জীবনের এক শতক দুই শতক জমি কিনতে গেলে যদি দলিলের প্রয়োজন হয়ে যায় সিএসএমআর এর প্রয়োজন হয়ে যায় আমার আপনার মৃত্যুর পর আমল নামা যদি ডান হাতে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সর্বনিম্ন যে জান্নাত বান্দাকে দিবেন সেই জান্নাতের এরিয়া হবে দশটা পৃথিবীর মতো একটা জান্না সেই দশটা পৃথিবীর মতো একটা জান্নাত পাওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন আছে না নাই আছে না নাই সেই দলিলটার নাম কি করা সেই কোরআন থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা সুরায় তাওবার 
একশত বারো নম্বর আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তেলাওয়াত কৃত আয়াতের তের জমা আংশিক কিছু ব্যাখ্যা আমি উপস্থাপন করতে চাই আল্লাহ পাক আমল করার নিয়তে আমাকে বলার এবং আপনাকে শোনার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন সম্মানিত বন্ধুগণ ভুল হতে পারে বান্দা ভুল করবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু মাফ চাইতে হবে কার কাছে কিন্তু সেই ভুলটা হবে কি বারবার পরিকল্পিত না ভুল হয়ে যেতে পারে গুণা করবে বান্দা মাফ করবেন গুণা করবে আল্লাহ গুণা করবে কে বান্দা হয়ে যাবে গুণা কিন্তু গুণা হলো দু প্রকার একটা গুণা হলো পরিকল্পিত গুণা আর একটা হলো পরিকল্পিত গুণা হঠাৎ করে কোন গুণা হয়ে গেছে চোখের পানি ফেলে যদি কোন বান্দা আল্লাহর দরবারে যদি রোনা জারি করতে পারে আল্লাহ আলমিন সেই বান্দার গুণাগুলোকে মাফ করে দিবে যে চোখটি কাঁদে আল্লাহর ভয়ে দিনের প্রহরাই রাতে জেগে কাটে জানো কি তুমি ওই দুটি চোখ যাবে না কখনো জাহান নামে যেই চোখটি কাঁদে আল্লাহর ভয়ে দিনের প্রহরাই রাতে জেগে কাটে জানো কি তুমি ওই দুটি চোখ যাবে না কখনো জাহান নামে আমরা কাঁদবো কার জন্য কার জন্য কাঁদবো আমরা আল্লাহর জন্য গুণা হতে পারে তো বার রাস্তা আছে না নেই বলেন তো আচ্ছা আল্লাহ রাবুল আলমিন নামাজের হুকুম দিয়েছেন রোজার হুকুম দিয়েছেন জাকাতের হুকুম দিয়েছেন মোহন রাবুল আলমিন নামাজের ব্যাপারে বলছেন হজের ব্যাপারে বলছেন এরকম করে আল্লাহ বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ একবার হেমান্দারেরা তোমরা আল্লাহর কাছে আমার কাছে তোবার মতো তোবা করো আমার কাছে চাও আমার কাছে মাফ চাও যত গুনা হোক না করো বান্দা চাওয়ার মতো চাইলে আমি তোমার তামাম জেন্দেগির সমস্ত গুনাগুলোকে মাফ করে দেব ভুল হতে পারে ভুল চিন্তা আসতে পারে কিন্তু বান্দা যদি ফিরে আসে মাফ করে দিবেন কে আল্লাহ পাক সম্মানিত ভাইয়েরা কিন্তু বারবার যদি আমি ভুল করি ইচ্ছা করে সেই গুণ আল্লাহ পাক মাফ করবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জায়গায় একজন মমিনের একজন ইমানদারের নয়টি গুণের কথা বলে দিলেন মহান রাবুল আলমিন সুন্দর করে বলেন মনকা 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جربون الله أكبر جدي كنو بندر بيتوري مائت غن جدون جد هوئي جائي مائت غن جدو دي كاري هوئي جائي شي بندر كي الله پاك دكي بولچن هي رسول اپنى تادر كي اتم جنة في رشنبة ديئي دن جركن سبحان الله كويت غن نويت غن نمي اك تك تك كوري پر جيك رومي आलो चुनार फितर नियाशर चेस्ट कोर बो शबाई शुन्त राजी आचन तो जो ये बोलून इन्शाल्लाह एई नो एटी गुने एक नंबर गुन होलो जरन की तोबा करी अल्ला रब बुनाल में तोबा करी की खुब लोबा शेन इन्नल्लाह युहिब्ब तवाबीन व المتطخرين جرب لنا الله أكبر توبة كري جرا الله باك تدر كي پرچن ده بولا باشن بول هو تباره بام چنتا كورا چه بام چنتا ما كي گراش كورا چه لامي بول كورا امار جبان كي نسط كورا چه امار جبان كي فرا نتا چاي اي شو جوك آسنا ناي بولن تو آسنا ناي एक जन महिला जेना को रे फेले चल, जेना को रे पौर, उन तब तो होले ना हर आमित जेना को रे फेले ची, कि न जेना न शस्ती होलो पत्थरों में नेता के शेष को रे दावा, महिला न तब तो रिदाए, चोखेरे पानी फेले फेले, कात्ते कात्ते अस्थिर होए गए लेन, एक पंच जय मने मने चिंता कर लेन, जेना न शस्ती, अमी माथा � किंतु क्या मुफ्तेर दीन आमी आशा मेरी कात गड़ाई दार ये जना करे कातल आमी दार होते चाहिना नवीर शम आशा मेरी होए दार ये की ये बोल चुनो जोर आमी तो जना को रफेले चिना तुम इजना करो नहीं ना हुजूर आमी जना करे ची ना तुम इजना करो नहीं ना हुजूर आमी जना को रफेले ची ना तुम ही करो नहीं रसूल तीन चिबर ना कुलन ए जन्नो कारण नो बजे जानते न शेम महिलार कुनो शक्के चिलो ना रसूल तके बचानोर चेस्ट कुलन महिला बोल चिनो जोर आपने जो थी बचानोर चेस्ट करन किन तामी बास ते चाहे जहाँ ने मेरा गुन थे के अमी निश्चित जना कुरे ची रसूल बोले न जना जे कुरे छो जना न फोले तुम्हारे पेटे कुनो बात चार सने के उजर शंतन तो चोले शे छे रसूल बोले न तुम्हे अपोरात करते बारो तुम्हारे पेटेर शंतन तो कुनो दोष करे नहीं जाओ शंतन जली वरी ना हो पड़ जन तो तुम्हारे ऊपरे कुनाइन कर जो करो करा जावे ना महिला बोल चुनी यार सूल अल्लाही शंतन जली वरी हो आप पड़ जन तो मैं जब बांस बोता रे गारंटी के रसूल बोले न गारंटी मैं दे बो कैम ने तबे मैं तुम्हारे जन न दुआ करे दिलाम महिला बोरा क्रम तुरी दाई निया बड़ी पड़ जन तो पोसले जोखे कोना दिया टॉप टॉप करे पानी पड़ चे दिन रात करना कटी कोट चन अल्लाह ने दरबार रोना जरी कोट चन एक पड़ जाए अल्लाह का से तीनी रोना जरी को रेटे बोल चन अल्लाह को अमीजनो शास्ती नानी ये दुनिया ते के बी दाय ना होई अल्लाह तुम्हीं अमर तूबा कबूल करे ना हो नौ टी मास चले गया लोग दस टी मास चले गया लोग महिला संतन जली फिरी जो हम होएगे से तीन दिन पौर दो दिन पौर नौ इमात्र एक दिन पौर नौ बेर शाम में दरी ये बोल चुनो जोर संतन जली फिरी होएगे सब नमोर पुरा इंटरकट जगर कर दें रसूल बोले मोहिला संतन तो जली फिरी होए चे शे संतन तो जीवितो ना ब्रितो मोहिला बोल चुनी यार रसूल अल्लाह की संतन तो जीवितो रखे शे छे रसूल बोले संतन जिदी जीवितो रखे आशो अब उसे शे संतने रिजे कल्ला पाक तुम्हारी स्तन नेर मुद्दे रखे दिए छे जाओ महिला के सं वही संतन की दूध ना पान करना पड़ जन्तु दुई टा बसर तुम्हों को फेक कर प्रार्थ गुंता आवे महिला अस्थिर होए गया रसूल के बोल जन उजूर ये तो दिन जब बास बोलता है गारंटी के रसूल बोलना मैं गारंटी क्या मैं दे बामी तुम्हारे जन्नत दुआ करे दिलाम महिला बोरा क्रम त्रिदाई ने बारी पड़ जन्तु चुलास ने संतन के दूध खावा चें देखोन अमार नबुज़ामों ने किस समाज गुल्ले जिस समाज राष्ट्रमी प्रत्येक बंदर दिलेर मुद्दे भाई चिलो कार आस्ते बोल बिन नकार रब दिया चिता दिया अर कोबरा दिया अर पोशाशम दिए 
समाज के भलो करा जाए ना समाज के भलो करते कार भय दिया भय करी का रेब ना रब रेब ना रब रेब बंदा रब के अल्लाह हमरे अल्लाह के भाई कोरी हमरे अल्लाह के परवाह कोरे हमरे काउ के परवाह कोरते चाइ ना सम्मानित भाई रब इस जनार शस्ती के दिए चन हमारे देश इस जनार पूरी मान को में चना बैठे चे कम से ना बढ़ से बढ़ से मुश्तिदर शंक कम से ना बढ़ से मद्रसा को में चना बैठे चे मद्रसाओं बड़े चे मस्जिदों बड़े चे जनाओं बड़े चे खूब बड़े चे शॉप बड़े चे मद्रसा मस्जिद बड़ाया समस्त के जना शूद घूस बंद हो बे ना जब तो खुन्ना पड़ जन्तो कुराने लाइन ना कर जकर करा हो बे सम्मानित भाई रत सम्मानित बंदगान ये जतियों दावत जखान आमार नबी दिलेन मक्कर माटी थे अबू ज़ेल बोल लो मुहम्मद शुद्ध अमार व्यवसाय में कि शुद्ध बंद करते पार बो रसूल बोले इस जना हरा अबू ज़ेल बोल लो जना उत्तम ही बंद करते पार बो ना रसूल ये जतियों दावत जब हम दावत शुरू करें अबू ज़ेल बोल लो मुहम्मद सोनो तुम्हारे धर्म स्वयंमास आमार धर्म स्वयंमास अजूबा दूजों ने मुद्दे गंडों को लगा रखी दौड़ का रसूल बोले न चाचा जब प्रस्ताव आपने आम के दिच्छें ये प्रस्ताव मैं मानते पार बोना कारण आइन हो बे एक टाइ शाइन हो बे कार आस्ते बोल बे न कार अल्लाह पाके अमार नबी जी जानी है दिलें ओ चाचा आइन तो पास होएगे सल्ला पास आयत नज़िल कर दिए छह नुवला तुम आबिदों ना अबुद वला ना आबिदों ना अबद तुम वला तुम आबिदों ना अबुद लकुम दीनुकुम वलियादीन जोरे बोलो ना अल्लाह अकबर ओ चचा अपने जन गुलामी करना मितने गुलामी करी ना अपने जरे बदोत करना मितने बदोत करी ना अमित जरे बदोत करे अपने तरे बदोत करेना अते अपनर दीन अपनर का चामार दीन अमार का से ये जति उच्चनं तो कथा जोखन नवीर मुक्ति के जोखन प्रकाश पे गलो अबू जल मोने मोने चिंदा कुल लबुस्त बेरे ची मोहम्मद के बोले कुनो लाभ आवे ना अमार नबी की एमुन कुनो प्रस्ताव नहीं जादा होलो ना रसूल के बोला होलो मोहम्मद तुम्ही की चाओ मक्कर चेरा मी तुम्हाके देवो शंदरी नारी तुम्हाके देवो जा चाओ ताई देवो किन तमरा दुजन मिले मिशे थकते चाई रसूल बोले चाचा दन हाथे दुर्लभ बस्तु शुरू जो बाम हाथे जुदी चांदो इने दाव आमे जे दिन ग्रहण करो जे शॉप सार बो किन्तु अल्लाह र कलीमा में साथे पार बोना अब जेल मोने मोने चिंत कर लो बुस्ते पर से शोजांग गुल की उठ बैना रसूल का की थोड़ा शांश पेरो ना रसूले र आशीर्वाद से जिस समस्त प्रियो जान तादर का बु बेलाल के, धोलो होलो खबाब के, धोलो होलो खोबायत के, इस्लाम ग्रहों ने शाला दिए चे प्रथम में धोनी मानोष ना गरीब मानोष, गरीब रह, गरीब गरीब साहबी इस्लाम कबूल करे इस तरह सायत वाले तरह शामिल होए चिले, तब जो है बेलाल ने मुनी उमाइये के डाक दिए बोल चोमाइया, तोर बरीर भात का पुर सुपुर खाया बे� आर बेलाल इस्लाम को बोल करो छह तू ये चीज देखीश ना यही कोता बोला संग संगों में यह क्या बेगी बेलाल के पकड़ाओ करे बोल चे बेलाल इस्लाम छेड़े दाओ नोचे तुम्हार विपाद है बेलाल बोल लेन विपाद शुद्ध विपाद क्या नो जीवन जिधी चोले हो जाए आमी बेलाल इस्लाम छाड़ बोला एक टास्टे सुविधा वो भोगी जरा, सुविधा वो तो जरा इस्लाम मानते चाहे तादेव जन्म कुनो विपद हो बेना, एरकुम जतियों लोग पुना आमर्दशन नहीं, 
আসতে কবে নাচে না নাই যেই দিকে বৃষ্টি সেই দিকে সাদা আছে না নাই আচ্ছা সব টুপি কিন্তু আসল টুপি না টুপির মধ্যে কিছু ভেজাল আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই টুপিয়ার দাড়ি দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ওরে বাপরে যে সুন্দর টুপিয়ার যে দাড়ি জিব্রাইল ফেল এত সুন্দর সুরত সুরতের দিক দিয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছে কিন্তু শয়তান নাম্বার ওয়ান আছে না নাই বাতিল শক্তির তারা মদত জোগাচ্ছে এরকম বুজুর্গ আমার দেশে আছে সিনেমা হল উদ্বোধন হয় হুজুরকে ভাড়া করে আনে হুজুর দোয়া করে আল্লাহ তুমি সিনেমা হলের বরকত দিয়ে দাও মদের ফ্যাক্টরি উদ্বোধন হবে আল্লাহ তুমি এই ব্যবসায় বরকত দিয়ে দাও এরকম কিছু হারাম জাদা আছে না নাই আজ থেকে মানে আছে না নাই আমার দেশে মুড়িদ বেশি না পিরি বেশি হ্যাঁ পিরি বেশি মুড়িদ কই चरित्रे संगी चरित्र मिल थे गुड़ा ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক কোন সম্পর্ক নাই সম্মানিত ভাইয়েরা সব পীরের ছেলে কি পীর জাদা হয় আল্লাহর পয়গম্বর নুহ আলী সালাত ওসালাম তার ছেলে কি ছিল কেনান মুসলমান না কাফের নবীর ছেলে কেনান হয়ে যদি কাফের হয় একটাতে পর্যন্ত শুনলাম না পীরের ছেলে সবগুলোই পীর এর মধ্যে কি এক সবগুলোই কি পীর জাদা হয় দু এক থেকে হারাম জাদা নাই দু এক থেকে হারাম জাদা নাই আছে না নাই সম্মানিত ভাইয়েরা কথা আছে বলবো শুনতে রাজি আছেন সবাই সবাই শুনতে রাজি আছেন তো সব পীর আসল পীর নয় সব টুপি আসল টুপি নয় আমি প্রায় একটা উদাহরণ দেই এক লোক মসজিদে নামাজ পড়ায় নামাজ পড়তে নেই একটা আয়াত ঘন ঘন বলে যখন বলে মসজিদের সভাপতি এবং সেক্রেটারি খুব খুশি হয় যাক আমরা মনের মতো ইমাম পাইছে নামাজের মধ্যে আমাদের নামে দোয়া করে মানে সভাপতি এবং সেক্রেটারির নাম ইব্রাহিম মুসা তো মনে মনে চিন্তা করতেছে যে এই ইমামই তো দরকার আমাদের কিন্তু ইমাম যে বাড়িতে খায় সেই বাড়িওয়ালার নাম হলো টুকুমিয়া টুকুমিয়ার বেসাই মন খারাপ টুকুমিয়া মনে মনে কয় খাওয়াই আমি আর দোয়া পাই ইব্রাহিম মুসা মন খুব খারাপ একদিন এরকম খারাপ মন দেখে মুখে কোনো হাসি নাই এই দৃশ্য দেখে ইমাম সাহেব বলতেছে ভাই টুকু আপনি আমাকে এত কষ্ট করে খাওয়ান আপনি দেন আমাকে দেখে হাসেন না আপনার মনটা মরা মুখে কোনো হাসি নাই আপনার মন খারাপ কেন আপনার কি হয়েছে বলুন তো আপনি আমার উপর রাগ করেছেন কেন কি আপনি এত বোঝা বোঝেন টুকুর নাম মনে থাকে না ইমাম আর বোঝে না ইমাম বলতেছে ভাই আমি তো বুঝতেছি না ভাই আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি নামাজের মধ্যে শুধু ইব্রাহিম মুসা ইব্রাহিম মুসা করেন টুকু নাই টুকু নাই এবার ইমাম টের পেয়ে বলছে ভাই বুঝতে পারছে আপনার সমস্যা কোথায় আজকে নামাজের মধ্যে আপনার নামে দেওয়া হয়ে যাবে শুরু হয়ে গেছে তেলাওয়াত যখন বলছে টুকু সব মুসলিম টনক নড়ে গেছে ব্যাপার টুকু শব্দ পাই লোক আজকে তো একটা শব্দ বাড়িয়ে বলেছে নামাজ সব মুসলিম ধরে ফেলেছে ইমাম সাহেব আপনি আজকে একটা শব্দ বাড়িয়ে বলেছেন টুকু পাইলেন কইকে ভাই আমি তো বলতে চাই নাই বলতে বাধ্য হয়েছে কেন আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে নিজের চাকরি টিকে রাখার জন্য কায়মি শক্ত হাসিলের জন্য দলীয় কিছু পদ নেওয়ার জন্য কিছু তেল তেলে জীবন গ্রহণের জন্য যারা রাতকে দিন করছেন দিনকে যারা রাত করছেন হারামকে যারা হালাল বানাচ্ছেন হক কেন আলিম আমাদের বিরুদ্ধে যারা ফতুয়া জারি করছেন আপনাদের বিচারই হকালেও হবে পরকালেও হবে 
বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে রাজি আছেন কারা কারা দু হাত যুগ দেখা আমাদের গোটা পৃথিবী জুড়ে এরকম নির্যাতনের শিকার হওয়া লাগতো না আসতে বলবেন না সরে কেন ঠিক কিনা ফিরে আসুন আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে কার পথে দরজা খোলার জন্য হাত লাগবে না পেট দিয়ে ভুদা মারলি দরজা খোলে যাবে আসে না নাই নামাজ পড়ে না নামাজ লাগে না আমার মনে মনে পড়ি পানির তলে মোমবাতি বা বাতাসে নেভে না বাবার নামে হালকা দিলে উজু গোসল লাগে না এগুলো কি মোল্লা মুন্সি নামাজ পড়ে মায়ের ফত্ত বোঝে না বাবার নামে হালকা দিলে সতর ঢাকন লাগে না সতর নাই উজু নাই গোসল নাই এটাকে মানুষ না হাইওয়ান মানুষ না হাইওয়ান আশ্চর্য কথা আমি পীর বিরোধী কোন লোক নই রিউমার সরাবেন না আমি পীরকে মোহাব্বত করি আমরা ইসলাম পেয়েছি পীরদের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ বল সিলেটে শুয়ে আছেন শাহজার আলী এমিনি রাহমতুল্লাহ আলাই ইয়েমেন থেকে এসেছেন বিমানে করে এসেছেন জাহাজে এসেছেন কত কষ্ট করে তারা এসেছেন এখানে কোথায় ইয়েমেন কোথায় সিলেট এরকম করে হাজার হাজার আউলিয়া পীর বুজুর্গ আমার দেশে এসেছেন ইসলাম প্রচারের জন্য এই সাবকন্টিনেন্ট তারা এসেছেন দিনের খেদমত করেছেন আসল খাজা শুয়ে আছেন খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই আজমের শরীফে শুয়ে আছেন তিনি হচ্ছেন আসল খাজা আর এ হলো খাজা বাবা গাজা খাবা গাজার গন্ধে মশা পর্যন্ত বদ্ধ আদে এত গাজা মানুষ খায় আসে না নাই বলেন তো সে মাথার চুলগুলো কি আসতে নিয়ে দেখলাম মেবি ভৈরব ভৈরবে এক ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসতেছে একদিকে সালার চট পড়ে আছে সে মোষ গুলো কি বাগানো মোষ হাইব্রিড জাত এইরকম মোষ বাগানো মাথার চুলে জট পাকতে পাকতে মহা জট ওর মধ্যে কুন থাকতে থাকতে উকুন পর্যন্ত বিরক্ত আশ্চর্য কথা আর ওই সমস্ত পাগল গুলোর পিছনে যায় কিছু কিছু পাগল বোঝে না আহম্মক যে বলে বাবা ও বাবা তোর বাপ নাই তুই মানুষের বাপ বলিস কেন সবার বাড়িতে নিজের বাপ আসে না নাই নিজের বাপ আসে না নাই যা বলে বাবা একটা বাচ্চা দিবা ওকে বাচ্চা দেওয়ার মহাজন ওকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে বাচ্চা কে দিবেন সন্তান কে দিবেন যারা দরবারে গরু পাঠায় তারা এক গরু हाथ पाटीपे पीड़ित हाथ पाटीपे दे দেখা নবীজি দেখা মাত্র বললেন আয়সা ভিতরে চলে যাও আমার সাহাবি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতেছে 
রাসূল কে আয়েশা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে সাহাবী দেখা করার জন্য আসছেন সেই সাহাবী তো অন্ধ সে তো চোখে দেখে না আমার নবীদের চক্ষু রক্তি মাকার ধারণ করলো লাল টকটক হয়ে গেল চোখ আর বলছেন আয়েশা তার চোখ অন্ধ হতে পারে তোমার চোখ কি অন্ধ নাকি আমার নবীজি পর্দার এতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন সেই পর্দার কোনো পরিবেশ যে দরবারে থাকবে না যে দরবারের পীর পর্দার কোন নসিহত দেবে না সেটা পীর জাদা হতে পারে না সেটা হারাম জাদা ওদের ধারে পাশে আমরা কেউ যাব পীর ছিলেন আব্দুল কাদের জেলানি পীর কাকে বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে যাদের দরবারে বেনামাজি আসলে নামাজি হয়ে যেত চোর আসলে আল্লাহওয়ালা হয়ে যেত তাদের সংস্পর্শ আসা মাত্রই সমান টুকরা হয়ে যেত তারা হচ্ছেন পীর সম্মানিত ভাইরা ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়লো বলবো বলবো যে গ্রামীণ পরিবেশে আসছে আজকে খুব ভালো লাগতেছে আখাউড়া থেকে যখন আসতেছে রাস্তা তো ফুরায় না দশ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার রাস্তা ফুরাচ্ছে না শুধু আঁকা বাঁকা মনে হয় পুলসিরা ফেল রাস্তা সুন্দর কিন্তু আঁকা বাঁকা পথ খুব ভালো লাগলো সুন্দর গ্রামীণ একটা নিরিবিলি পরিবেশ আমরা বসেছি বলি আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা শুনতে কষ্ট হচ্ছে আলোচনা শুনতে রাজি আছেন তো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ তো আব্দুল কাদের জিলানি যে শহরে বসবাস করতেন ওই শহরটার নাম ছিল জিলান এই জন্য তাকে বলা হয় জিলানি ওই শহরে একজন বিখ্যাত চোর বসবাস করত সেই চোর মানুষের বাড়ি চুরি করেছে দীর্ঘ তিরিশ বছর চুরি করতে গিয়ে কোনো রাত সে ধরা পড়েনি এখন বলুন কাঁচা চোর না পাকা চোর এই পাকা চোর চিন্তা করলে সারা জীবন চুরি করলাম মানুষের বাড়ি আজকে যাব পীরের বাড়ি চুরি করতে যদি ধরা পড়ি তাহলে ভাববো উনি সঠিক পীর আর যদি ধরা না পড়ি তাহলে ভাববো ওর চাইতে বড় পীর আমি চোর নিজে বুঝতেছেন কি আমার কথা এই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে চলে গেছে পীরের বাড়ি চুরি করার জন্য শীত কেটে ভিতরে ঢুকে পড়েছে শীত কেটা পর্যন্ত মাটির বাড়ির নিচ দিয়ে কেটে ভিতরে ঢুকে পড়ছে ভিতরে ঢুকে পড়া মাত্রই বড় পিসাম ঘরের মধ্যে চকিতে শোয়া ছিলেন হঠাৎ করে তার কানে একটা আওয়াজ চলে এসেছে ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকে পড়ল তার কানটা খোলা হয়ে গেল কান তার খোলা হলো চোখ তার বন্ধ ঘর তো অন্ধকার যে লোক দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢুকে সে কি মানুষ না চোর উনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে গেলেন নিশ্চিত চোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কিন্তু তিনি না বোঝার ভান করলেন চোখ বন্ধ রেখে তিনি অনুমান করলেন চোর ঘরের মধ্যে চুরি করা শুরু করে দিল আমার বন্ধগণ সমস্ত সামানা গুলো বস্তাবন্দি করে দরজার কাছে চলে আসলো আল্লাহ যারা অলি রাতের বেলা যখন ঘুমাবেন তারা নাম নেবেন কার বলুন হাদিস শরীফ আসছে যখন কোন বান্দা রাতে ঘুমানোর পড়বে আয়তুল কুরসি পরে চতুর্দিকে ফো দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে বাড়ির সমস্ত সম্পদের জিম্মা দেরি আমার আল্লাহ নিজে নিয়ে নেন দামি দামি জিনিসপত্র গুলো বস্তার মধ্যে তুলে নিয়ে যখন দরজার কাছে চলে আসছে দরজার কাছে যখন বস্তা রেখে দিয়ে দরজার কাছে চলে যায় দরজা আপনা আপনি খুলে যায় কিন্তু বস্তা যখন হাতের মধ্যে নেয় দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায় মানে বুঝাই দিচ্ছেন দরজা দরজা খোলা তোর জন্য বস্তা যদি তোর সাথে না থাকে কিন্তু বস্তা হাতে দরজা বন্ধ বারবার চেষ্টা করলো বারবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থতা ব্যর্থতা যখন চলে আসলো যখন সে আর কুলাতে পারল না মনে মনে চিন্তা করলো বুঝতে পেরেছি এই বাড়ির কোন সম্পদ আমি হজম করতে পারবো না খামাকা দেরি করে লাভ কি সমস্ত সামানা গুলো রেখে দিয়ে এবার খালি হাতে দরজার কাছে চলে গেছে এবার দেখতে পেলে দরজার ভিতরের দিকের শেকল না দরজার বাহিরের দিকের শেকলটা কে যেন লাগায় দিছে টান মারলেও খোলে না এখন চোর মনে মনে চিন্তা করলো এতক্ষণ যাওয়ার সুযোগটাও ছিল এখন তো যাওয়ার সুযোগও হারায় ফেললাম এখন কি করা যায় কোন ক্রমেই তো ধরা পড়া যাবে না এবার চোর আস্তে করে 
চকিতে শোনাছেন পেশা সেই চকির তলে গাছতে করে শেল্টারে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছে পেশা তুমি তো ফজর নামাজ পড়তে যাবা মসজিদে তুমি তো জাহাজত পড়বা তাহাজত পড়ার জন্য তোমাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে দরজা খুলে হাজর সারতে হবে ওজু বানাতে হবে ওই চান্সে আমি বাইরে বের হয়ে চলে যাব পেশা মনে মনে চিন্তা করছেন চোর আমার ঘরের মধ্যে যখন ঢুকেছিস আমার মুরিদ না বানান পর্যন্ত আমি তোকে হাত ছাড়া করব না इलामर को सम्पर्क आसते बोलना सम्पर्क मान মাতাল হয়ে যায় বেহুশ হয়ে পড়ে এটা আবার কেমন কি জিকির করতে করতে লাভ করে আম গাছে ওঠে জাম গাছে ওঠে ভুল করে বড়ই গাছে ওঠে না বড়ই গাছে কাটা আছে এই হুশ ঠিকই আছে এগুলো ভন্ডামি এদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আসতে বলবে না সম্পর্ক আমরা তৌবা করব কার কাছে ভুল করেছে মাফ চাইব কার কাছে আল্লাহর কাছে সম্মানিত বন্ধুগণ এবার চিন্তা করলো চোর অবশ্যই আপনি তাহাজত পড়বেন দরজা খুলবেন বাইরে বের হবেন ও জুবান হবেন কিন্তু বিশ্বাস মনে মনে চিন্তা করলেন আমি যদি দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে যাই চোর তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমি বাইরে বের হব না অজুর বিকল্প কাজ করলেন सूझ दिए देख दाड़ी पारो ना बस बस नाम बस ना शुए शुए सारा कर नाम पढ़ो যদি তুমি ওজু না করতে পারো অপারেশন করেছো ঠান্ডা লেগেছে আজমা হয়েছে তোমার বেকায়দা হয়ে যাবে অসুস্থতা বেড়ে যাবে ওজু করতে পারো না তেমন করে না দাঁড়িয়ে পারো না বসে নামাজ পড়ো বসে পারো না শুয়ে নামাজ পড়ো তবু নামাজে দাঁড়াও আমি তোমার তামাম জেন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দেব সবাইকে নামাজ পড়তে রাজি আছেন কয়েকত নামাজ আসতে বলবেন না কয়েকত নামাজ যখন কোন বান্দা নামাজের নিয়ত ওজু বানায় দুই হাত যখন দৌত করে হাতের সুগেরা গুনা গুলো মাফ হয়ে যায় মুখমন্ডল যখন দৌত করে মুখের সুগেরা গুনা গুলো মাফ হয়ে যায় মাতা যখন মাসে করে মাতার সুগেরা গুনা গুলো মাফ হয়ে যায় দুই পা যখন দৌত করে দুই পারে সুগেরা গুনা গুলো মাফ হয়ে যায় বান্দা যখন নামাজ পড়ার নিয়তে মসজিদের উদ্দেশ্যে যখন রওনা দিয়ে দেয় প্রত্যেকটা কদমে দশটা করে নেকি লেখা শুরু হয়ে যায় বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহ বান্দার সামনে দাঁড়িয়ে যান বান্দা যখন সুরা ফাতিয়া পড়ে প্রত্যেকটা আয়তের শেষে মোহান্নাবুল আলমিন জবাব দিয়ে দেন কিন্তু বান্দা যখন রুকুতে যায় আল্লাহ পাক অস্থির হয়ে সমস্ত ফেরে ডাক দেন বান্দা যখন শেষ দেয় পড়ে যখন তাজবি পড়া শুরু করে আল্লাহ পাক তখন অস্থির হয়ে বলেন ফেরে তারা দেখ আমার এই বান্দা গুলো আমাকে দেখে নাই আমার সুলকে দেখে নাই জান্নাত জাহান্নাম দেখে নাই সমস্ত বান্দা গুলো আমার কুদরতি পায়ে শেষ দেয় লুটিয়ে পড়েছে এই সমস্ত বান্দার তামাম জেন্দিগির সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিয়া আমি আল্লাহ এই সমস্ত বান্দাদের জন্য জান্নাতের বাজেট পাশ করে দিলাম নামাজ পড়তে রাজি আছেন দাসা ভাই তো বা করবো কার কাছ আমার বন্ধুগণ কথা তো অনেক লম্বা ওই যে মহিলার কথা বলছিলাম মহিলা যে তো বাটা করলেন 
আমার নবীজি বললেন যাও সন্তানকে দুধ খাওয়াও মনে আছে না সন্তানকে দুধ খাওয়াও এই দিকে চোর কিন্তু সকিত তলেই থাকলো থাকুক আমরা বলবো ইনশাল্লাহ জোরে বলি ইনশাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে তৌবা করবো কার কাছে আল্লাহর কাছে আমার নবীজির পরামর্শে মহিলা চলে গেলেন সন্তানকে দুধ পান করানো শুরু করলেন দুই মাস তিন মাস চার মাস চলে গেল ছয় মাস যখন চলে গেল সন্তানকে এর মাঝে দুধ খাওয়ান পাশাপাশি অন্য খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলেন অন্য খাবারের প্র্যাকটিস গড়ে তুলে তুলে সন্তানকে টোটালি দুধ বন্ধ করে দিলেন বুকের এরপরে সন্তানটাকে কোলের মধ্যে করে নিয়া নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন এই যে আমার কোলের সন্তান আমার বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে আমার বুকের দুধ ছাড়াও সন্তান পৃথিবীর খাবারকে বাঁচতে পারবে মেহরবানি করে আর দেরি করবেন না এই সন্তানটার জিম্মাদারি আমি আপনার হাতে দিতে চাই আপনি আমার উপরে শাস্তি নিশ্চিত করে দেন আমার নবীজি হাত দুইটা বাড়ায় দিলেন ওই মহিলা সামি নবীর হাতে সন্তান উঠায় দিলেন আমার নবজের সন্তান চাঁতের মধ্যে উঁচু করে দৌড়লেন ধরে বলছেন সাহাবিরা রে এই যে সন্তান আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ এই সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব যে বান্দা গ্রহণ করবে আমি রে সেই সাহাবি ফাহিয়া ফিল জান্নাতি কাহা তাইন দুই নখের দূরত্বে জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করব কয়েকজন সাহাবি দৌড় মেরে চলে আসলেন নবীজি একজন সাহাবির কোলের মধ্যে সন্তানটা দিয়ে দিয়ে বললেন সাহাবিরা এই মহিলা এই মহিলাকে নিয়ে যাও উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে বুক পর্যন্ত পুতে রেখে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দাও আইনটা কার আমার নবজি হুকুম দিলেন কিন্তু নবজির চোখের কোনা বে বে টপ টপ করে পানি পড়তেছে আমার নবজি কাঁদতেছেন মহিলার জীবন চলে যাবে আইন কার্যকর হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নবী যে অর্ডার দিয়ে দিলেন কিন্তু উপায় তো নাই অর্ডার তো দিতেই হবে কারণ যার যে অপরাধ অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য হুকুম দিয়েছেন কে বলেন আসতে বলবেন না কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হলো বুক পর্যন্ত পুতে রেখে আল্লাহ নির্দিষ্ট আইন যখন পাথর মারা শুরু করে দিলেন সাহাবে কাম একজন ছিলেন তার মধ্যে আজাদ আলী রাজি আল্লাহ যখন তিনি পাথর মারতেছিলেন ওই মহিলার শরীর থেকে এক ফোটা না এক ফোটা রক্ত ছিটকে এসে তার হাতের ভিতরে লেগে গেল হজরত আলী রক্তের চেহারার দিকে তাকায় তার নাকটা শিখায় তুললেন আর মনে মনে চিন্তা করেন হারে জেনাকার নাপাক রক্ত আমার গায়ে এসে লাগলো আমার নবীর কাছ থেকে ঠিক এরকম করে যখন উপস্থাপন করলেন কথাগুলো নবীজি বলছেন আলী কোন মহিলা রক্ত কে তুমি নাপাক রক্ত বলো এই মহিলা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যে চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছে যে পরিমাণ তু বা করেছে আমি নিজের চোখে দেখতে পেতেছি আমার এই সাহাবি এই মহিলা সাহাবি দুনিয়াতে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই সেই মহিলা জান্নাতের পাকা নিয়ে জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়াতেছে আমার নবীজি বলেন ও আলী যা বলেছে বলো চার বলতে যেও না এই মহিলার কাফনের বন্দোবস্ত করো আমি মহিলার জানাজার দায়িত্ব কাউকে দেব না আমি বিশ্বনবী নিজে তার জানাজার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলাম এই সমস্ত আইন আমার দেশে যদি কার্যকর হতো কোন সেনার একটা সংবাদ আমাদের কানে আসতো কোন ধর্ষণের কোন রেকর্ড আমাদের কানে আসতো আসত প্রকাশ্যে দিবালকে প্রশাসনের নাকের ডগায় চোখের সামনে পবিত্র অঙ্গন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের সামনে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে ছাত্র ছাত্রী পাত্র পাত্রী সেজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাদ মেলামেশাই তারা মত্ত পুলিশ পার্শ্বে দাঁড়ায় থাকে বলে ভালো করে প্রেম করো পাহাড়া দিচ্ছি নাউজবিল্লা বলবেন না যেরকম নাউজবিল্লা আল্লাহ বললেন লা তাকারা বুঝছি না জেনার নিকটে যেও না জেনার নিকটবর্তী কাজেই তোমরা যেও না সেই জেনা আজকে হরদম চলছে সম্মানিত বন্ধুগণ পুলিশ পার্শে দাঁড়ায় থেকে বলে আমরা পাহারা দিচ্ছি তোমরা নোংরামি করো একত্রিশে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন হলো 
হাজার হাজার মেয়েরা রাস্তায় নেমে আসলো সেই রাত্রিতে সম্মানিত বন্ধুগণ যদি প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই জাতীয় কাজ চলতে থাকে সেই দেশে কি জেনা বন্ধ হতে পারে সেই দেশে কি জেনা বন্ধ হতে পারে পারে না কিন্তু যেখানে লাঠির প্রয়োগ করা দরকার সেখানে লাঠির প্রয়োগ না করে সেই লাঠি মারতেছেন আলেমদের ঘাড়ে সম্মানিত ভাইয়েরা সবকিছুর তো একটা শেষ আছে শেষ হবে কি না বলেন একটা শেষ আছে শেষ হবে জোরে বলি ইনশাল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাল্লাহ ঐশি নামে একটা মেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরের মেয়ে ঐশি বাপ মাকে খুন করল ইয়াবার টাকা না পাওয়ার কারণে ঐশিকে ফাঁসি দেওয়া হলো ধন্যবাদ ফাঁসি দেওয়া হয়েছে খুন করেছে সে কিন্তু তার হাতে ইয়াবা তুলে দিল কারা ঐশি বানালো কারা আজকে ঐশি মদক শক্ত হলো কেন ওই ইয়াবা যারা তার হাতে তুলে দিয়েছে তাদের ফাঁসি হওয়া দরকার জোরে বলুন ঠিক কিনা আজকে সমাজের ভিতরে এমন কোন আকাম কুকাম নাই যার চলছে না সব বন্ধ হবে আইন দরকার কার আসতে বলবে না আইন দরকার কার এই জমিনটা কার ওই আসমানটা কার ওই সূর্যটা কার ওই চন্দ্র কার অতএব এই জমিন আইন চলতে হবে কার এই জাতীয় কথা বলতে গেলে তো আমরা দোষী হয়ে যাই রসুল যখন এমন করে যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন আবু জেল বললো মোহাম্মদ আমি জেনা ছাড়তে পারবো না আমি সুদ ছাড়তে পারবো না আমি মদের বোতল ছাড়তে পারবো না রসুল বললেন এই জমিনটা তোমার নয় জমিনটা আল্লাহ আল্লাহ একবার বলেন শুরু হয়ে গেল নির্যাতন ধরা হলো বেলালকে কাকে ধরা হলো প্রথম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এই সমস্ত সাহাবিয়া বেলালকে ধরা হলো जिहबाला তার এই অনর অবস্থানকে সহ্য করতে না পেরে তার বাম হাতটা তার মুখের ভিতরে ঢুকায় দিয়া জিব্বাটা টান মেরে টেনে ধরে বাবলা গাছের কাটা ডান হাত দিয়ে তার জিব্বার মধ্যে গেঁথে দিল ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল জিব্বা তার অচল হয়ে গেল ওমাইয়া বলছে বেলাল তোর জিব্বা আমি এখন বন্ধ করে দিলাম তুই আল্লাহর জিকির করবি কেমনে বেলাল বলছেন তোমরা আমার জিব্বা বন্ধ করে দিলে কি হবে কারণ আমি আমার আল্লাহর নাম আমার দিলের মধ্যে অঙ্কন করে নিয়েছি মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলা হলো প্রায় জীবন চলে যায় যায় ভাব আমার নবজি বলছেন আবু বাকার আল্লাহ তোমাকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন কিছু টাকা দিয়ে আমার বেলালকে মুক্ত করে আনো হজরত আবু বাকার দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলেন নমাইয়ার কাছে গিয়ে বলছে নমাইয়ারে তুমি ও মক্কার মানুষ আমি ও মক্কার মানুষ আমি তোমার কাছে আজকে মানবিক একটা আবেদন করব বেলালকে মুক্ত করার জন্য আসছি যত টাকা লাগামি দেব বেলালকে মুক্ত করে দাও স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বেলালকে মুক্ত করে নবীর সামনে যখন হাজির করানো হলো বেলালের শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যে জায়গায় তার ক্ষত চিহ্ন ছিল না আমার নবীজি বেলালের চেহারার দিকে তাকায় বলছেন বেলাল রে তোর রক্ত যখন এই মক্কার জমিন পর্যন্ত স্পর্শ করেছে বেড়াল জেনে রাখবি এই মক্কার সব চাইতে সম্মান আল্লাহ পাক তোরে বাড়াইয়া দিয়ে দিবে তোকে আল্লাহ পাক সেই সম্মানটা দিয়ে দিবেন রসুল হলেন ইমা মজেন হচ্ছেন বেলাল বেলাল আজান দিতেন আমার নবীজি নামাজ পড়াতেন জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ এরকম করে ধরা হলো খাব্বাব কি খাব্বাব মিনুন ইবনুল আরাত একজন ছিলেন কামার মানুষ লোহা পিটায় জীবিকা নির্বাহ করতেন আগুনের লোহা গুলো পুড়তেন অস্ত্র বানাতেন কাফের দলের লোকেরা গিয়ে আবু জেলের পেটুও বাহিনী গিয়ে বলল খাব্বা ইসলাম ছাড়বে কিনা বল খাব্বা বললেন 
হরিতা অমুজিকতা আগুনে তোমরা ভস্ম করে দাও অথবা টুকরো টুকরো করে দাও ইসলাম যে গ্রহণ করেছে ইসলাম থেকে আমি খাব্বা ব্যাকচুল পরিমাণ নড়ব না সেই সময় বলা হলো খাব্বা বেরে যে আগুন দিয়া লোহা গরম করতেছিস ওই আগুন দিয়ে তোর শরীর থেকে আমরা জলসে দেব খাব্বা বললেন তোমরা আমাকে যা করো করো আমার একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একটাই আমি ইসলাম ছাড়ব না সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে থেকে ওই আগুন থেকে অঙ্গার গুলোকে তুলে না হলো অঙ্গার গুলোকে তুলে নিয়া সাজানো হলো মাটির উপরে সে অঙ্গার গুলো চলতেছে তার হাত পা বেঁধে খাব্বাবকে ওই অঙ্গের উপরে চিত করে শুয়ে রাখা হলো সেই পিঠের ভিতরে অঙ্গার গুলো ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে চর্বি গুলো গলে গলে পড়তেছে আর দুর্গন্ধ বের হয়ে যাচ্ছে বলা হচ্ছে খাব্বা ইসলাম ছাড়বে কিনা বল খাব্বা বলছেন তোমরা আমার আগুন দিয়া পিঠ ফুটো করে দিচ্ছ কেন আমার যদি করে যাও ফুটো করে দাও কালিমা তত থেকে খাব্বা ব্যাকচুল পরিমাণ নড়বে না হস্তে খাব্বা চরমাহত হয়ে গেলেন এইরকম করে আমি তামার নাকের ভিতরে জান্নাতের সুগ্রাম পেতেছি সব ছাড়ব কিন্তু জান্নাতের পথ ছাড়ব না এই কথা বলা মাত্র আবু জেল করলো কি একটা পাপ একটা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল আর একটা পার একটা ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়া দুই দিকে দুই ঘোড়া চালায় দিল মুরগি রানের মতো দুই টুকরা হয়ে গেলেন ইয়াসার দুনিয়া থেকে ইয়াসার বিদায় হয়ে গেলেন তার স্ত্রীর সময়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলছে না বলা বাবু জেলরা আমার স্বামীকে তোমরা কেমন করে দুনিয়া থেকে বিদায় করলে জপরাধে সেই কালে মা পরে আমি ও সময়া দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চাই কাপের মশেকরা তাকে ধরল মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দেওয়ার পর যাবো জেল বর্ষা হাতের মধ্যে নিয়ে তার করে যা বড় বড় মেরে দিল বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল সময়া দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে প্রমাণ করে দিলেন আল্লাহ জমির দিন কায়মের জন্য জীবন কেমন করে দিত আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়েরা যদি আমরা অর্জিন ইসলামকে গ্রহণ করতে চাই ইসলামকে যদি মানতে চাই পরীক্ষা করবেন কে বলেন আসতে বলবেন না পরীক্ষা করবেন কে এমন কোন নবী নাই যে নবী পরীক্ষার সম্মুখীন হন নাই আমার নবীজি মক্কার মানুষ চলে গেলেন মদিনায় দিনের বেলা না গিয়ে রাত্রে বেলা গেলেন লোকচুরি করে গেলেন আমার নবজি কারো সম্পদ থেকে জবরদখল করেছিলেন নাকি কাউকে তিনি হত্যা করেছিলেন নাকি কোন অন্যায় কাজ করেছিলেন নাকি আমার নবীজি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার একমাত্র কারণ ছিল রসুল এই জমিনে চেয়েছিলেন কারাইন আল্লাহর ঠেকা পরে নাই সেই নামাজ কবুল করার নামাজ শুধু পড়লে হবে না নামাজ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়মের আন্দোলন করতে হবে সবাই রাজি আছেন তো নামাজ পড়া সহজ নামাজ কায়মের আন্দোলন করা সহজ নয় নামাজ পড়লে কোন বাধা নাই নামাজ কায়মে বাধা আছে না নাই নামাজ কায়মে বাধা আছে না মোনাফেক নামাজে চেনা যায় না মোনাফেক রোজায় চেনা যায় না মোনাফেক হজ পালনে চেনা যায় না মোনাফেক কে চেনা যায় জেহাদের ময়দানে রসুল কি মোনাফেক কে নামাজের মধ্যে চিনতে পেরেছিলেন না নবীর পিছনে একটা করতো মোনাফেকরা চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদত মোনাফেকরাও চোখের পানি ফেলে দাড়ি ভিজে ফেলত কিন্তু মোনাফেক রসুল চিনলেন কখন যখন হুদ যুদ্ধের ডাক আসলো যখনই কোনো ক্রাইসিস পেরিয়ে আসতো তখন তাদেরকে চেনা যেত আসল রূপ তাদের প্রকাশ পেয়ে যেত রসুল বললেন কাফের মোশেকরা মক্কা থেকে মদিনার হুদ প্রান্তর পর্যন্ত চলে এসেছে নিউজ এসেছে আমার কানে ঠিক মাসপথে এসে মোনাফেক লিডার বলে ফেলতেছে ইহুদিদের যোগ সাজসে বলছে 
ইহুদিদের বিভিন্ন ফোন দিতে তারা আক্রান্ত হয়ে রসুলের সামনে দাঁড়িয়ে মুনাফেক নেতা বলতেছে আল্লাহর নবী কাফিরদের সঙ্গে সংখ্যা কত তিন হাজার আমাদের কত এক হাজার আপনি অসম যুদ্ধে আমাদেরকে সামিল করে আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন আমরা যেতে রাজি নই রসুল বললেন তোমরা যদি কেউ না যাও আমি বিশ্ব নবী একা গিয়ে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করব একটু আসতে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মোনা ফেকরা মাইনাস হয়ে গেল তিনশো জন নাই কষ জন নাই এক হাজারে তিনশো না থাকে মানে কি থাকলো কয়জন সাতশো নবীর পিছু একটিদা করে যদি নবীর নেতৃত্ব যদি মানতে যদি নারাজ হয় আমার দেশে কি মোনা ফেক নাই আসতে বলবে না মোনা ফেক আছে না অভাব নাই অনেক মোনা ফেক অভাব নাই ভৈরা গেছে গা ভৈরা গেছে গা হ্যাঁ কুমিল্লার ভাষা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাষা খুব ভালো লাগে আলহামদুলিল্লাহ আবার এই দিকে যাবেন হবিগঞ্জ সিলেট একদম ভাষা উল্টা এক বুড়ো চাচা আমাকে খাওয়া তিনি বলছেন হুজুর সুটকা গু খাবেন না ভেজা গু খাবেন আমার খাওয়া রুচি শেষ কাল আমার কি খেতে কর কত যে ভাষা এ ভাষাগুলো কে জানেন এ ভাষাগুলোর মালিক কে এই চট্টগ্রাম বিভাগ এটাও তো চট্টগ্রাম বিভাগ এটা হ্যাঁ চট্টগ্রাম বিভাগ তো চট্টগ্রাম না হ্যাঁ আপনাদের বিভাগীয় কাজ কম কর্ম ছোট চট্টগ্রামে যেতে হয় এই চট্টগ্রাম বিভাগের এই ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার ভাষা আর টেকনাফের ভাষা কি একরকম টেকনাফ যাবেন চট্টগ্রাম যাবেন কক্সবাজার যাবেন ওরা ওরা যখন গল্প করে মনে গন্ডগোল লাগছে ওদের ভাষা এত জটিল আমার মনে মালা কুল মৌত বুঝবে না এত জটিল ভাষা এই ভাষাগুলো কে দিয়েছেন আসতে কবেন না কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আমার বাড়ি ও আচ্ছা উনি আমাকে প্রশ্ন করে ফেলেছেন আলোচনার মাঝে আমার বাড়ি তো এই দেশেই তবে আমার বাড়ি হলো আপনারা আছেন এক নদীর পারে আর আমি আছি আরেক নদীর পারে যমুনার পারে আমার বাড়ি বগুড়া বগুড়ায় আমার বাড়ি তো ভাষা বাংলা তো ভাষা সব ভাষাই বাংলা ভাষা বোঝা যায় কিন্তু সিলেট আর চট্টগ্রাম একটু জটিল এই ভাষাটা একটু বোঝা যায় বোঝা যায় কম তাছাড়া গোটা দেশের ভাষা কিন্তু মোটামুটি বোঝার মতো কুমিল্লা বোঝা যায় ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে বোঝা যায় এরপরে যশোর তো বলতেই নেই যশোর মেহেরপুর কুষ্টিয়া নড়াইল এই এলাকার রিক্সা হলো যখন কথা বলে মনে প্রফেসর কথা বলতেছে এত সুন্দর ভাষা কোথায় যাচ্ছেন কি করছেন একদম খুব সুন্দর ভাষা কেন ওই যশোর বেল্টটা হচ্ছে নদিয়ার সঙ্গে লাগানো নদিয়া হচ্ছে এমন একটা জেলা যেখান থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে নদিয়া থেকে সেই নদিয়া থেকে বাংলা আসলো রংপুর হয়ে দিনাজপুর হয়ে রংপুরে র নাই বাড়ি কই অংপুর সিরাজগঞ্জে দুমতার সময় বাড়ি কোথায় হিরাজগঞ্জ বুঝলেন এরকম ধীরে ধীরে মানে শব্দগুলো হেরে যাচ্ছে এরপর চলে আসবেন আপনি ঢাকার দিকে এসে এখানে আপনি অনেক কিছু পাবেন না নোয়াখালীতে এসে পানি পাবেন না পানি হয়ে যায় কি হানি হ হয়ে গেছে এরকম করতে করতে সিটা গিয়ে গেছে একদম মৃত্যু হয়ে গেছে বাংলা ভাষাই নাই এই হচ্ছে বাংলা ভাষা এই ভাষাগুলো কে দিয়েছেন পৃথিবীতে ভাষা আছে সাড়ে চার হাজার কত হাজার সাড়ে চার হাজার ভাষার মালিক কে এর মধ্যে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেছেন কোন ভাষায় এই ভাষা কি বলতে কারো কষ্ট হয় কারো কোনো কষ্ট হয় না সবার জন্য আল্লাহ পাক এটা ব্যালেন্স করে দিয়েছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ যে ভাষারই লোক হোক না কেন কোরআন যখন পড়তে নাই তখন সব জিব্বা সোজা জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমরা কোরআন শিখব জোরে বলি ইনশাল্লাহ কোরআন শুনবো বেশি গান শুনবো সরি তো বেশি মানুষ করে সরও বেশি এই তো মুরব্বী কেবল বুঝতে পারছে মসজিদে গেলে পরে নামাজের টেনশন না জুতার টেনশন কম নতুন জুতা হলে তো কথাই নেই সামনে থুইয়া শেষদার দিকে নজর না জুতার দিকে নজর বারবার জুতার দিকে তাকা তাই জুতা আসে তো জুতা আসে তো এই চিন্তা ফিকির করতে করতে নামাজ শেষ জুতা চুরি হয় একমাত্র বাংলাদেশে এছাড়া জুতা চুরির যে প্রবণতা এটা আমরা অন্য কোন দেশে আমরা শুনি নাই সম্মানিত বন্ধুগণ তাইফে মাহফিল ছিল আমার তো মাহফিল মাগরিব পর আমার নামাজের পরে শুনি যে একজনের জুতা নাই 
মনে মনে ভাবলাম এই দেশে জুতা চোর আছে পরে শুনলাম জুতা চোর ধরা পড়েছে জুতা চোর ধরা পড়া পর শুনে মেড ইন বাংলাদেশ এই হচ্ছে আমার দেশ সম্মানিত ভাইরা সব কিছু বন্ধ হয়ে যেত আইন দরকার কার আসতে বলবে না আইন দরকার কার আল্লাহ সম্মানিত ভাইরা কথায় কথা বাড়ে কথার তো কোনো শেষ নেই আমি কি শেষ করে দেব নাকি তৌবা করবো আমরা কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে তৌবা করব আল্লাহর কাছে তৌবা করব ওই মহিলা পাথর আক্রান্ত পাথর দিয়ে তাকে শেষ করে দেওয়া হলো পাথর মেরে কিন্তু তিনি কলঙ্ক মুক্ত জীবন পেলেন রসুল জানাজার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন কিন্তু চোখের কোন আবে টপ টপ করে পানি পড়ছে আমার নবীজি জানাজায় দাঁড়ালেন নামাজ শেষ হয়ে গেল জানাজা যখন শেষ হয়ে গেল সাহাবে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সাহাবিরা কিছুক্ষণ আগে যে মহিলার জানাজা আমি পড়াই দিলাম এই মহিলা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যে পরিমাণ তৌবা করেছে যে পরিমাণ চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছে এই তৌবাটাকে যদি এই মদিনার সত্তর জন গুণাগারদের মাঝে যদি বন্টন করে দেওয়া হতো প্রত্যেকের গুণাল্লা রাবুল আলমিন মাফ করে প্রত্যেককে মোহান রাবুল আলমিন জান্নাত বরাদ্দ করে দিতে এই জন্য আমরা মাফ চাইব কার কাছে ভুল করেছে ভুল পথে চলো চার জীবনে ভুল পথে যাব চুরি করে চার জীবনে চুরি করব ডাকাতি করে চার জীবনে ডাকাতি করব জেনা করে চার জীবনে জেনা করব ওজনে কম দিয়ে চার জীবন ওজনে কম দেব জমির আইল ঠেলছে আর আইল ঠেলব এলা কি আইল ঠেলা ঠেলে আছে আইল ঠেলা ঠেলে আছে সব বোনা আছে না হাই আইল ঠেলা ঠেলি জমি নিয়ে গন্ডগোল লাগে না আইল নিয়ে গন্ডগোল লাগে আইল নিয়ে গন্ডগোল লাগে ঠেলতে ঠেলতে তেত্রিশ উনচল্লিশ বানায় তারপরে চাপিয়ে দিবেন কেয়ামতের দিন যেরকম আজকে আমার দেশে এমন কোন আকাম কুকাম নাই চলছে না কেন চলছে এগুলো জমিনে কার আইন নাই চিহ্নিত করা যায় না রসুল যখন হুদে রওনা দিলেন তিনশো জন মোনাফেক চিহ্নিত হয়ে গেল রসুল সাতশো জনকে সাথে নিয়ে ওহুদের প্রান্তরে দাঁড়ালেন সেদিন নবীর মাথায় টুপি না হেলমেট নবীর মাথায় সেদিন টুপি না হেলমেট হেলমেট যুদ্ধের পোশাক পড়া হাতে তার তরবারি বাম হাতে বর্ষা যুদ্ধের পোশাক পরে আমার নবীজি দাঁড়ায় গেছেন জিহাদের প্রান্তরে আমার নবীজি সাতশো জন সাহাবিকে এক জায়গায় সমবেত করে সুন্দর একটা বক্তব্য দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানগুলো নির্ধারণ করে দিলেন সর্বশেষ পঞ্চাশ জন সাহাবিকে ডাক দিয়ে বলছেন সাহাবিরা শোন ও সাবিরা তোমরা তীর ধনুকটা হাতের মধ্যে নিয়া রোমা পাহাড়ের চূড়ায় তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এই রোমা পাহাড়ের চূড়ায় তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে এই চিকন গুলি পথ দিয়ে কাফের রাতর্কিত হামলা করতে পারে কোনো ক্রমেই তোমরা এই জায়গা ছাড়বান ওদেরকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত এমন সময় দেখা গেল ওই পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ নবীর পরামর্শ না নিয়ে তারা ভাবলেন যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে মুসলমানদের বিজয়ে চলে আসছে মনে করে ওই পঞ্চাশ জন সাহাবি স্থানটা ত্যাগ করে তারা গণিমতের মাল নেওয়ার জন্য চলে এসেছেন এমন সময় ওই চিকন গুলি পথ দিয়ে কোরাসদের একটা গ্রুপ একটা দল তারা অতর্কিত হামলা করেছে ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে তাদের এবার মূল লক্ষ্য ছিল আমরা কাউকে নয় মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব না উজবিল্লাহ আমার নবীকে দুনিয়া থেকে চিরতর নিশ্চিন্ন করার জন্য মাস্টার প্লান নিয়ে যখন ঢুকিয়ে পড়েছে বৃষ্টির মতো তীর মারা শুরু হয়ে গেছে আমার নবীর পাশে তখন কেউ ছিল না দূর থেকে কয়েকজন সাব এটা লক্ষ্য করে দূর মেরে সে নবীর চতুর্পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন হজুর আমাদের জীবন থাকা পর্যন্ত আপনার গায়ে আমরা একটা তীরের আচরণ লাগাতে দেব না নবীর চতুর্পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন 
দশ বারো জন সাবি রসুলকে বাঁচাতে গিয়ে দেখা দেখা গেল একজন সাবির চোখের মধ্যে তীর ঢোকে আর একজনের পায়ের মধ্যে তীর ঢোকে আরেকজনের বুকে তীর ঢোকে আরেকজনের পিঠ দিয়ে তীর ঢুকে যায় এরকম করে করে দেখা গেল একজন সাবির চোখের মধ্যে তীর ঢুকে আছে চোখটা উপরে পড়ে গেছে হাতের উপরে পড়ে আছে আমার নবজি বলছেন কাতাদারে এই দিকে চলে আয় আমার নবজি তার হাতে পড়ে থাকে চোখটা হাতের মধ্যে নিয়া নবীজি আস্তে করে তার চোখের জায়গা আস্তে করে লেপন করে দিয়ে মুখের থুতু দিয়ে লেপন করে দিলেন আগের চোখের চাই তার উজ্জ্বল চোখে রূপান্তরিত হয়ে গেল কিন্তু দেখা গেল এক পর্যায়ে ওই দশ বারো জন সাহাবি কেউ বাঁচলেন না সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন সর্বশেষ সাহাবি আবু দাজানা রসুলকে জড়ায় ধরে বলছেন হুজুর আমার তো কোন আর সাথে বন্ধুরা নাই সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে হুজুর যে পরিমাণ তীর আসতে সেই তীরগুলো আপনার গায়ে লাগলে আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন আমি দা জানা একজন না হাজার জন্য যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় ইসলামের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না হুজুর আপনি আমার দিকে আগায় আসেন রসুলকে জড়ায় ধরে আছেন তীরগুলো তার পিঠে এসে লাগে এক পর্যায়ে দেখা গেল রসুলকে বাঁচাতে গিয়া তার পিঠের ভিতরে সত্তর থেকে আশিটি তীর বিদ্ধ হর দাগ ফুটে উঠেছে দাজানা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন নবজেবার সম্পূর্ণ একা কাফের মুশিকরা তীর মারা বন্ধ করে কাছাকাছি চলে আসলো নবজির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে হাতের মধ্যে পাথর নিয়া নবজির মাথা বরাবর একজন কাফের পাথর মেরে দিল নবজির মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি সাঘাত লাগলো পাথরটা নবজির হেলমেটের সাথে হেলমেটের ভিতরে ছিল চিকন লোহা হেলমেটের চিকন লোহা নবজির শক্ত কপালের হাড়ের মধ্যে গেতে গেল আর একজন কাফের মেরে দিল গাল যেতে গালের মধ্যে শিরস্তানের চিকন লোহা ঢুকে গেল আরেকজন কাফের মেরে দিল নবীজির মুখ যেতে সুন্দর দুটি দাঁত জড়ে পড়ে গেল একই মুখের ভিতরে তিন টেন জড়ি আমার নবজি সহ্য করতে না পেরে মাথার চক্কর মেরে জমিনে পড়ে গেলেন নবীজি যখন জমিনে পড়ে গেলেন উপর হয়ে সমস্ত কাফের মোর্শেখরা চতুর্দিকে গুজাম রটায় দিল মোহাম্মদ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই সংবাদ যখন সাহাবিদের কানে কানে চলে গেছে সাহাবিরা সব পাগলের মতো হয়ে ছোটছুটি করছে ফারুক বলছেন সুলসনের দুনিয়া আমি অমর বাঁচতে চাই না তরবার নিয়ে তিনি যুদ্ধ শুরু করে দিলেন সব সাহাবিরা পাগলের মতো হন্য হয়ে রসুলকে তালাশ করছেন হজরত আলী তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখেন আমার নবী যে ওদের প্রান্তরে একটা গর্তের মধ্যে উপর হয়ে পড়ে আছেন থোকা থোকা রক্তগুলো দিয়ে ওদের ময়দান রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে হজরত আলী আমার রসুল কেমত অবস্থায় পি রসুলকে লক্ষ্য করে বলছেন ইয়ার সুর আল্লাহ মক্কার কাফের মোর্শেখের আপনাকে এত পরিমাণ অত্যাচার করলো জুলুম করলো আপনি তাদের জন্য লানত করুন রসুল বলছেন আলী আলী রে আমার রক্ত যখন জমিন পর্যন্ত স্পর্শ করেছে এই জমিনই দেখতে পাবে আল্লাহর দিন একদিন কায়েম হয়ে গেছে আমার নবীজি ওই জায়গায় মারাত্মক জখম হয়ে থাকলেন হজরত আলী তাকে কোলের মধ্যে করে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে আসলেন আমার নবজির কপালের মধ্যে লোহা বিদ্ধ হয়ে আছে অবৈধ নামে একজন স্বামী নবীর পাশ এসে বসে লোহাটাতে হাত দিলেন কেমনে তা বের করা যায় চিন্তা করলেন দাঁত লাগায় দিলেন হাত দিয়ে লোহা না তুলে দাঁত লাগায় দিয়ে আস্তে আস্তে টান নামের এমন জোরে টান মারলেন লোহাটা একটা নিয়ে বের হয়ে আসলো কিন্তু দেখা গেল সে অবায়দারের সামনের দুটি দাঁত জোরে পড়ে গেল রসুল বলছেন অবায়দারে আস্তে টান মারলে তো তোমার দাঁতের ক্ষতি হতো না অবায়দা বলে নিয়ে রসুল আল্লাহ আমার দুটি দাঁত কেন আপনার মোহাব্বতে যদি আমার কোলে যাও সিনে যেত আমার কোনো কষ্ট হতো না আমার নবজির কপালে প্যান্ডিস লাগায় দেওয়া হলো নবজি জিহাদের ময়দান অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলেন যুদ্ধ থেমে গেছে যুদ্ধ মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরিদের মোকাবেলা থেমে গেছে কাফেররা পিসবা হয়ে গেলেন এই দিকে আমার নবজি এই গুসবটা মদিনার প্রত্যেকটা উলিত গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন একজন সাবে যুদ্ধ আসতে পারেন নাই রাত্রে বেলা নতুন স্ত্রী স্ত্রী সহবাস করেছে ফজন নামাজ করবেন ফরজ গোসল করার জন্য হাম্মাম কানায় ঢুকেছেন এমন সময় তার কানে সংবাদ আসলো ওরে যুব গোসল করে তুমি কি লাভ করবে রসুল তো দুনিয়াতে নাই ফরজ গোসল বাদ দিলেন ফজন নামাজ বাদ দিলেন স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলছেন স্ত্রী গো আমার হাতে তরবারে উঠায় দাও আমি আর বাঁচতে চাই না কারণ যে দুনিয়াই রসুল নাই সেই দুনিয়ায় আমি তোমার স্বামী বাঁচার কোনো দরকার নাই এই কথা বলে স্ত্রী হাত থেকে তরবারে নিয়া স্ত্রীর কপালে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে বলছেন স্ত্রী গো শেষ চুমা দিয়ে দিলাম 
আবার পরবর্তীতে দেখা হবে তোমার সঙ্গে জান্নাতের সিঁড়িতে এই কথা বলে স্ত্রীকে শেষ বিদায় দিয়ে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনিও শাহাদত বরণ করলেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল নবজি সবার জানাজা পড়ায় দিলেন কিন্তু মদিনা থেকে একজন বর্গ পরিহিতা মহিলা নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন হজুর আমার স্বামী যুদ্ধ করতে এসেছেন যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান তার কিন্তু ফরজ গোসলটা বাদ আছে রাত্রে বেলা স্ত্রী সমাস করেছেন ফরজ গোসল করার সুযোগ পান নাই নবজি বলছেন তোমার স্বামীর নামটা কি হজরতে হানজালা নবজি চোখের পানি আটকাতে না পেরে বলছেন দেখো তো হানজালের লাশটা কয়ে গেল তন্ন তন্ন করে খুঁজে খুঁজে দেখা গেল না শেষ পর্যন্ত একজন কেউ খবর যখন দিতে পারলো না জিব্রাইল এসে বলছেন ইয়ারে সুরাল্লাহ হামজালার লাশের বাবার আপনার বিন্দু পরিমাণ কোনো টেনশনের প্রয়োজন নেই কারণ হামজালা ফরজ গোসল বাদ দিয়েছে ফজর নামাজ বাদ দিয়েছে কারণ সে আপনাকে তার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসে দুনিয়া থেকে সে বিদায় নিয়েছে ফরজ গোসল বাদ থাকার কারণে মোহাম্মদ বুলা আলমিন তার ফরজ গোসল সম্পন্ন করার জন্য দুনিয়ার কোন পানি নয় জান্নাতের বাজে পানির বাজে পাশ করেছেন জোরে কনসুবান আল্লাহ জান্নাতের পানি দিয়ে গোসল করাইয়া দিয়ে রে ফেরেস তারা জান্নাতের পোশাক পড়াইয়া দিয়া হামজালের লাস্টটাকে ধরে ধরে আনতেছেন নবীর সামনে নবীর সামনে যখন হাজির করানো হলো আমার সুল কাদা কাদা কণ্ঠে জানাজা পড়াইয়া দিলে জানাজা শেষ করে হামজালার লাশের দিকে তাকায় থাকে দেখেন ফরজ গোসল হয় নাই ফরজ গোসল করব অনেক দুর্বলতার সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল না না সব চাইতে বড় ফরজ আল্লাহর জমিনে দিন কায়মের আন্দোলন করা জোরে আমার বন্ধুগণ ফিরে আসতে হবে ভুল হয়ে গেছে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে সেই মাফ চার সুযোগ এখন আছে বলে তেমন তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুসলমান হতে না পেরেছ কে বলেছেন বলেন আসতে বলবেন না কে বলেছেন এই জন্য তোবা করতে হবে কার কাছে বলুন আল্লাহ রাবুল আলমিন নাম্বার দুই বলছেন তোবা করো এক নাম্বার দুই হলো জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নাম্বার দি হল জীবনের সকল জায়গায় তোমাকে ইবাদত করতে হবে আল্লাহ পাকের এবাদত মানে একটা ব্যাপক বিস্তৃত একটা শব্দের নাম জীবনের সকল জায়গায় দাসত্ব হবে কার আসতে বলবেন না দাসত্ব হবে কার প্রত্যেকটা জায়গায় আইন মানতে হবে আল্লাহ পাকের এই ইবাদতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যদি দিতে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যাবে এই দুর্নীতি এসেছি কার গোলামি করার জন্য কার ইবাদত করার জন্য আল্লাপ অন্য জায়গা আবার বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর হে মানব জাতি তোমরা এবাদত করো সেই মোহন রবুল আলমিনের যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমার পূর্বের মানুষগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তোমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে আমরা ছিলাম আল্লাহর কাছে আবার চলে যাব কার কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন অন্য জায়গায় বলছেন 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون جربون الله أكبر كارك سجاب أمرات कारे बदत करे जावो अल्लाह रे दशत करे जावो एक तस ज़मीन अपने पुकूर बना बेन शे ज़मीन जब पुकूर बना रहे जन अपने लेबार नहीं अच्छे जे ज़मीन अपने शे ज़मीन माटी ना के दर्जी दान ना ज़मीन माटी काटे अपने के ताके टाका दी बेन ना की ये दुनिया ते में शे चल रहे गुलामी करन जन जितागुते � एक तर जन्नत एक तर की सभी की जन्नत पिते चां नमाज न पूजा नमाज पूर्व बे नमाज पूर्व बे न सभी पांच अक्तूबर पूर्व बे न करेक्ट हाथ तुला देखें तो देखी बोलूं है अल्लाह आरोजुर है अल्लाह आमादेर के फजर जहर आसर मगरीब ऐशा पांच वक्तों सलात आधाई करा ताऊफिक तुम्हीं अल्लाह दिया दा जुरे बोले आमीन आरो जुरे आमीन आरो जुरे आमीन बार उठा बाजे शेष कर दे तीन राज़ कौन सा मुश्किल है जुरे बोलो इन्शाल्लाह आरो जुरे बोले इन्शाल्लाह ये बात तो कुत्ते हवे का एक जगह है ना सब जगह है अच्छा सब जगह की ये बात तो आसान लगा के कुत्ता यास पोर्ट दासे ये लकर मायरा की मार्केट है जाए मार्केट है जाए हम्म अच्छा आमार देशे पुरुष बेशी ना महिला बेशी अच्छा मार्केट है पुरुष बेशी ना महिला बेशी मार्केट जाए शामिल के धमक दिया कैद करो तो ऐ तुम्हें क्या मार्केट बुझो ये शरीर दम सात सौ नियर से तुम्हें बाल बारह सौ डगा दिया तो बुझो किसू धमक दिया चलेगा लोग शामिल के कैद करो तो यार बड़ी तेरे तो तुम्हें थको मैं मार्केट चलेगा लोग तुम्हें तो मार्केटिंग पारो ना दम बेशी दिन बच्चा टा कोलेर मुद्दे दिए थे यजाए कि बच्चे का तुम्हें कोलेर ना हो तुम्हें दूध खाओ दूध खाओ नट्टा एक तो शामिल ना बापेरे कोलेर दिया चले गलो मार्केट है ढंग ढंग कोरे चले गलो मार्केट है कि दुकान देरे सामने बेहायर मुद्दे बोशे दुकान दार के देखे बोल चे भाईया एक तो शारी देखना जावे कि आसन नहीं रखूं आसन नहीं बोलूं ग्लू कौन कल्चर हमारे देश में शुरू हुए थे शंभवी तो बंद कौन सब बंद हो जाएंगे आइन थक तो हो बेकार अपने मौके जान अपने मोदी ने जान उधर सऊदी अरब घोरे मौका जब पुलिस महिला पुलिस ऐसे में शरीफ भी तो ना मैं निजेर चौके देखे थे पुलिस ने दायित्व बालन कर ची की बोर क आमार देश में किसी दैनिक बोर का बेर होये चहे, एमोन बोर का, ऐनो टेकी पुलिस ना, मर मरे, उधर जब पुष्कर के जॉब उस था चा, बोर का तो शेट ही बोले, जब बोर का दिके नजर दिले पोरे, पोर पुरुष तब दिका क्रिस्ट हो बेना, शेट ही तो बोर का, बोर का होता है बे टाइट ना ढीला, टाइट ना ढीला हो बे, ढीला हो जिले ढला कपूर चुपूर पुरे अयुद्धनी ना आले हिन्ना मिन जला भी हिन्ना तबे बहेरु पुरे प्रशस्त कपूर झुलिया रख बे ए हुकुम टका फिर की मेरे मनुष्य से मोहिर के आस्ते में आफिल आस्ते ना बोली अल्हम्दुलिल्लाह माँ बंदर की इस्लाम जनत दरकर आस्ते ना जनत दरकर ना ही जिस जवान बुलो पोरी इधर नहीं ऐ जे � ये तो कुनो कापोरी ना कुनो पीस ही ना ये तो किसी रे पीस थ्री पीस थ्री पीस पूर्णांग तो शेटाई जोर ना हो बे शारे तीन गौसे जे इसामा हो बे तीन गौसे जे पाजामा हो बे आड़े थे के तीन गौसे किंतु अमुन थ्री पीस दिशा दिन हुए छह उन्हें शकत तुर शाले शादीनों तरागे 
এদেশের মা বোন আমার দাদিরা যে ব্লাউজ বানিয়েছেন সেই ব্লাউজের কাপড় ছিল হলো এক দশ চারিগিরা কি ঠিক আছে না মুরব্বী এক দশ চারিগিরা ব্লাউজের কাপড় দিয়ে হাত পেট পিঠ সব ঢেকে যেত সেই ব্লাউজের কাপড় কমতে কমতে স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে এক গজি নাই খালি আছে চারিগিরা ঠিক কি না এখন বলেন এটাতে আপনি কি থাকবেন মা এগুলো কেন হলো এই সমস্ত কাপড় গুলোর যে নসিহত পেয়েছে সেটা হলো দেশীয় নাটক না ভারতীয় নাটক ভারতীয় স্টার জলসা স্টার প্লাস জি বাংলা মা ঝিলি কটকটি কিরণ মালা ঠিক আছে না স্বামী কি কয় শোনো আমার স্বামী তুমি আমার তিন বেলা খাবার দিও না নাটকটা দেখতে দাও আসে না নাই বলেন তো কি যে মরণের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে আমি তো বলি এই নাটকগুলোকে বিশ মিশ্রিত চিনি মিষ্টি লাগে কিন্তু ওর ওই মিষ্টির ভিতরে চিনির ভিতরে কি আছে বিষ আছে বিষ মিশ্রিত চিনি এটা গ্রহণ করলেই ইমান হারা হয়ে যাবে আমি তো মনে করি গোটা পৃথিবীতে কয়েক হাজার আছে আমেরিকার কাছে আছে দু হাজার জার্মানি ফ্রান্স রাশিয়া পাকিস্তান ইন্ডিয়া সহ বিশ্বের পরাশক্তিদের কাছে যে অ্যাটম বোম গুলো আছে পৃথিবীর জন্য যতটুকু না হুমকি তার চেয়ে বড় হুমকি হলো ভারতের নাটক সিনেমা গুলো শেষ করে দিচ্ছে এগুলো বন্ধ হবে না আইন করতে হবে কার আইন করতে হবে কার নাটক মূল জায়গায় বন্ধ করলে সব বন্ধ হয়ে যাবে ওয়াশ করে নাটক বন্ধ করা যাবে না তবে আমার মা আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এই চোখ দিয়ে দেখতেছেন চোখ একদিন সাক্ষী হয়ে যাবে কার কাছে আল্লাহর কাছে বলবে চোখ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে দেবে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দেবে এই জন্য আমার মা এগুলো দেখা যাবে না স্বামীকে তো নাম দিতেই চায় না স্বামীর নাম ধরে ডাকে নাম ধরে ডাকু ঠিক আছে কিন্তু ডাকার মশাই ধমকের ঠেলায় বউ স্বামী কয় আম্মা আসতেছি মানে মনেই নাই যে ডাকটা দিল কে এই তো হচ্ছে অবস্থা এইগুলো আসে না এখন কেন বলবে না হুমকি ধামকি কেন হবে না কারণ যৌতুকের টাকা জেনেছে আছে যৌতুক কত যে ব্যাধি আমার সমাজ আমার দেশে আমার মা আপনার জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ কিন্তু জান্নাতের জন্য আপনি প্রতিবন্ধক হয়ে গেছেন একটা কারণ সেটা হচ্ছে পর্দাহীনতা পর্দার পথ অবলম্বন না করে যত আন্দোলন করুক নারী সমাজ নারীদের মর্যাদা কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে গোটা পৃথিবীর কোথাও পশ্চিমা সভ্যতা মেয়েদের অধিকার দিতে পারেনি আজকে পুরুষ মহিলার মহিলা পুরুষের পিছে না পুরুষ মহিলার পিছে পুরুষ মহিলার পিছে এই পৃথিবীতে একজন পয়গম্বর তো দেখেন একজন পয়গম্বরের নাম বলুন যে পয়গম্বর মহিলা ছিলেন এরকম একজন আছে পয়গম্বর একজন পয়গম্বর আল্লাহ পক্ত নারী পাঠাতে পারতেন পাঠাননি কেন নেতৃত্বের জন্য মহিলা নয় নেতৃত্বের জন্য পুরুষ এই হুকুমটা কার আর রিজাল আমরা কত ভাগ্যবান আমরা প্রধানমন্ত্রী মহিলা পেয়েছি বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলা পেয়েছি স্পিকার মহিলা স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র কয়েক মানে প্রায় হাফ ডজন আলহামদুলিল্লাহ কপাল খুব ভালো তো জাতির ভাই আমি কোরআন থেকে কথা বলছি একটাও বাজে কথা বলার চেষ্টা করছি না কি ঠিক কিনা বলেন আজকে আমরা কোথায় মুসার সালাত সালাম তার নামটা মাঝে মাঝে আসে আমার মুখে এই জন্য আসে কারণ কোরআন শরীফে কোন নবীর নাম বেশি মুসাজিমের নামটা বেশি উনি ওনার সামনে এক লোক শুধু বাকামি করতেছে মানে ভুল করেও ভুল স্বীকার করে না এই লোকটা যদি মুসার সামনে করে কোন তো কি উপায় থাকতে পারে উনি তো এমন জাতের নবী উনি তো সোজা করে দেয় তুমি ভুল করেছ না কেন ভুল করে নেই ভুল করেছ না ভুল করে নেই মারছে থাকতো এক ঠাপুর মারা সারা মরে যাওয়া সারা যখন মরে গেছে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ দোষ কিন্তু আমার না দোষ আমি করি নাই আল্লাহ ও যে মরে যাবে আমি কেটে জানি 
ঠাপুর মারার পরে এই অল্প জোরে ঠাপুরে মরে যাবে যদি জানতাম জোরে সরি ঠাপুর মারতাম আল্লাহ বললেন মারছো তো তুমি ঠিকই মরে গেছে তোমার দোষ নাই ঠিক আছে কিন্তু ফেরত তোমাকে দোষী দোষ দোষী সাব্যস্ত করবে তোমার বিরুদ্ধে হত্যার গড়িয়া জারি করবে তুমি এখন আর দেশে থাকতে পারবে তুমি এখন দেশ ছাড়ো জন্ম হলো মক্কা মৃত্যু হলো কোথায় মদিনা দেশ ছেড়েছেন তাহলে ইসলাম কায়েম করতে হলে ইসলাম মানতে গেলে ঘর বাড়ি ছাড়তে হবে ঠিক কি না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের উনি চোখ বন্ধ করে রওনা দিলেন যেদিকে চোখ যায় সেদিকে রওনা দিলেন চলতে চলতে দেশ ছাড়লেন মিশর এরিয়া ছেড়ে মাদিয়াম চলে গেছেন একটা কুপের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কুপের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি কূপ থেকে পানি পান করবেন প্রচন্ড তৃষ্ণা পাচ্ছে হঠাৎ করে দেখলেন দুজন মহিলা হেঁটে হেঁটে আসতেছে হাতে বালতি বলেন মা মুশকিলা তোমাদের সমস্যা কি বলতেছে আমরা কূপ থেকে পানি তুলব আমাদের আব্বা বুড়া মানুষ বাড়িতে পানি পান করার জন্য কিছু পানির প্রয়োজন এই জন্য আমরা কূপ থেকে পানি তুলতে আসছি যাও নিয়ে যাও কেন আমাদের সে শক্তি নাই কেন উপরে ঢাকনা আছে ঢাকনা টান দিতে সাত থেকে আটজন যুবক লাগে অনেক ওজন ওলা ঢাকনা তো আমাদের একটু দেরি হবে আমরা সন্ধ্যার পরে পানি নিয়ে চলে যাব পর্দার পরিবেশ রক্ষা করে মুসলসান ভাবলেন বেচারা মহিলা মানুষ কষ্ট হবে সন্ধ্যার পরে তো মেয়েরা বেশি বাইরে থাকতে নেই আমার দেশে সন্ধ্যার পরে মহিলা বেশি না পুরুষ বেশি মহিলাই বেশি সূর্যাস্ত একটা আইন ছিল তা উঠানো হয়েছে কে না সূর্যাস্ত আইন আমরা মানি না আমাদেরকে গোটা রাত বাইরে থাকার অধিকার দিতে হবে মুসলাম বললেন ঠিক আছে বালতে আমার হাতে দাও কূপের কাছে চলে গেলেন ঢাকনা টান দিতে কয়জন লাগে উনি বাম হাতে ধরলেন মারলেন ফিকা ছিটকে পড়ে গেল ঢাকনা দুই মহিলা থরথর করে কাঁপে আর কয় মানুষ নন্ন কিছু এটা বালতি দিয়ে পানি তুলে দিয়ে বললেন শোন এই পানির বালতি নিয়ে সোজা বাড়িতে যাবা মহিলা মানুষ বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে নেই পরামর্শ দিয়ে দিলেন মহিলা দুইজন চলে গেল বাড়িতে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা পার হয়ে যায় পানি নিয়ে যেতে আজকে তারা হুড়ো করেই চলে গেছে সূর্যাস্তের পূর্বেই গদিলি বেলায় বাড়ি গিয়ে উপস্থিত বা বলছেন মা প্রত্যেক দিন পানি আনতে সন্ধ্যা পার হয় আজকে এত তারা হুড়ো করে কেমনে আসলে কেমনে তোমার পানি তুলতে গেলে কেমনে তোমার পানি আনলে বলছে আব্বা একজন শক্তিশালী যুবককে পেলাম খুব শক্তিশালী যুবক কবি আজিজ সে শুধু ঢাকনা হাতের ছোঁয়া দিল ছিটকে পড়ে গেল এরপরে পানি তুলে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে এবার বুড়া মানুষটা মনে মনে বলছেন বুঝতে পেরেছি আসল লোকের খবর হয়ে গেছে শোনো মা আগামীকাল কো পানি তুলতে যাবে আমার সালামটা পৌঁছায় দিয়ে বলবে আমি তাকে দাওয়াত দিই যে সেদিন আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসে আমার বাড়িতে তাকে দাওয়াত দিয়ে দিলাম এই কথা বলে মেয়ে দুইটাকে পরের দিনও পাঠায় দিলেন মুসাইসরাতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবার তিনি বলছেন ও মহিলারা আজকেও তোমরা কেন আসছো কামরা আসছে আজকে আব্বার অর্ডার নিয়ে আব্বা যেন আপনাকে সালাম দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছেন আপনি চলেন আমাদের সাথে বাড়িতে যেতে হবে মুসাইসরাতাম বললেন আমি কেমনে যাব তোমাদের বাড়ি তোমার চেনা নাই এবার দুজন মহিলা বলছে আমরা যাব আগে আগে আপনি আমাদেরকে পিছু ফলো করে করে আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবেন আমাদের বাড়ি পর্যন্ত মুসাইসাম বলছেন তোমরা যাবে আগে আগে আমি থাকবো পিছে পিছে এই পুরুষ আমি না বোঝেন এই পুরুষ আমি বোঝা আমি পিছে পিছে থাকবো না আমি যেতে রাজি আছি তবে শর্ত হলো আমি সামনে থাকবো তোমরা আমার পিছনে থাকবে আমি সামনে থাকবো তোমরা আমার পিছনে থাকবে কারণ আমি যখন তোমাদের পিছনে থাকবো আমার নজরটা তোমাদের দিকে পড়ে যাবে আমার চোখের গুণা হয়ে যাবে আমি চোখের গুণা করতে পারবো না সামনে চলবো আমি পিছে পিছে তোমরা চলবে কারণ পুরুষ কখনো মহিলার পিছনে থাকতে পারে না সামনে চলবে এটাই স্বাভাবিক আমি সামনে সামনে চলবো তোমরা আমার পিছনে পিছনে থাকবে দুজন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা মনে মনে চিন্তা করে গতকালকে দেখলাম শক্তিশালী যুবক আজকে দেখি চরিত্রবান যুবকও বটে চরিত্র ভালো ছায়া থাকে না বোঝেন নাই একটু মনে মনে পছন্দ হয়ে গেছে 
কোরআন শরীফে এগুলো সমস্ত কথাগুলো সুরায় কাসাস পড়বেন খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাবেন এবার কি হলো রওনা দিলেন সামনে চলতে চলতে গিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যখন পেয়ে গেলেন বুড়ো মানুষ থেকে লক্ষ্য করে মুসারা সালাত সালাম সালাম দিয়ে ফেললেন সালাম বিনিময়ে যখন হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ লোকটা বলছেন হো হে যুবক তোমার নাম তো মুসা মুসারা সালাত সালাম থমকে দাঁড়ালেন আহারে আমার নাম মুসাই লোক জানে কেমনে ফেরনের লোক নাকি বোঝেন নাকি মানে ওনার ভিতরে একটা টেনশন জাগতেছে কি এই লোকটা আমার আমার নাম কেমনে জানলো আমি কি বিপদে পড়লাম নাকি এবার বলছেন আপনি আমার নাম মুসা আপনি জানলেন কি আপনি এবার বৃদ্ধ লোকটা বলতেছে সোনো যুবক তোমার নাম যে শুধু মুসা এটাই শুধু জানি না আরো কিছু জানি কি জানেন তুমি একটা মানুষকে থাপ্পড় মেরে মেরে ফেলছো এটাও জানি বুঝলেন না আরো ভয় পাচ্ছে এবার বলছেন যুবক মুসা বয়ে পর কোনো কারণ নাই তুমি জায়গা মতো এসেছ তোমার সামনে যে বৃদ্ধ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে চুল পাকাওয়ালা এই দুইটা মেয়ের বাবা আমি কিন্তু সাধারণ কোন বুড়ো মানুষ নই আল্লাহ পাক আমাকে মাদিয়ানবাসীর নবী করে পাঠিয়েছেন আল্লাহর পায়গাম্বার সোয়াইব তোমার সামনে দাঁড়ানো মুসলাম খুব খুশি হয়ে গেলেন হারে এই সফরের জীবনে বিদেশ সফর এসেছি এই অপরিচিত জায়গায় এরকম লোকই তো আমার বন্ধু হওয়া দরকার এবার বলছেন শোনো যুবক গতকাল আমার মেয়ে দুটাকে দেখেছো আজকেও মেয়ে দুটাকে দেখলাম দেখার পর্ব শেষ এখন তোমাকে একটা প্রস্তাব দেব কি প্রস্তাব আমার যে কোনো একটা মেয়েকে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই তুমি কি বিয়ে করবা নাকি কে এখনই প্রস্তুত আল্লাহ একবার বলেন মুসা বলছেন মুসারে এই প্রস্তাবে সবাই সিরাত সালাম বলছেন মুসারে এখন তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবো না কেন তোমার রাগ কমে নাই কিছুক্ষণ আগে থাপ্পুর মেরে মানুষ মারছে আমার মেয়ে বিয়ে দিকে আমার মেয়ে হারাবো আমি এখন তোমার রাগ তো এখন অনেক বেশি রাগ কমানোর জন্য তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে কি তোমাকে আমার বাড়ির ছাগল পালতে হবে দশ বছর ছাগল তো খুব ভালো জাতের প্রাণী নাকি কথাবার্তা শোনে না আচ্ছা এই ছাগল পালার দায়িত্ব দেওয়া হলো এই পায়ের মুসার সালাত সালামকে ছাগল পালো দশ বছর ছাগল তো এমন একটা প্রাণী ও যদি একবার ব্রেক মারে ব্রেক মারা পর্যন্ত মানে দুই ঠ্যাং সামনে যদি একবার গেড়ে দেয় খুঁটি মারে একবার যদি ব্রেক মেরে ছাগলটা যদি মাটিতে দুই হাত দুই পা যদি গেড়ে দেয় দড়ি সিরা চলে যাবে ও নড়বে না তো তুই যা এই ছাগল পালার দায়িত্ব দেওয়া হলো রাগি পয়গম্বর মুসা সালাত সালামকে রাগ কমানোর জন্য ছাগল পারলেন দশ বছর কত বছর দশ বছর সর্বশেষ দিন এমনি একটা সির এসেছে প্রসঙ্গ যখন চলে আসলে একটু বলেই ফেলি কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের সর্বশেষ দিন ওই ছাগল পাল মরু অঞ্চল থেকে মাঠ থেকে যখন নিয়ে আসতেছিলেন এমন সময় ছাগল পাল থেকে একটা ছাগল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দৌড় মেরেছে একদিকে একে একই দৌড় মেরেছে মুসাল সালাত সালাম সেই ছাগলটা ধরার জন্য পিছনে তাড়া করলেন ছাগল দৌড়ায় মুসাও দৌড়ান ছাগল দৌড়ায় মুসাও দৌড়ান দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে গিয়ে ছাগল আর পারল না ছাগল থেমে গেছে দুই হাত পা দুই পাটা দুই পাটা দুই হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে প্রচন্ড রাগ উঠে গেছে মুসালামের ঘেমে গেছে শরীর দুই পা দুই পা দুই হাতের মধ্যে উঠায় নিয়ে শূন্যের উপরে তিনি চড়ে ধরেছেন লক্ষ্য হলো এক আসারে মেরে ফেলব এটা হলো তার প্রাণ কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন ছাগলটা কাঁপতেছে ভয়ে থরথর করে আর ছাগলের লং কূপ থেকে এই ঘাম গুলো চড়তেছে এমন সময় তিনি মনে মনে ভাবলেন হারে তুই ছাগল তোর তো কোনো জ্ঞান নাই তোর কোনো বিবেক নাই তোর কোনো বুদ্ধি নাই তুই ভয়ে কাঁপতেছিস জীবনের ভয়ে কাঁপতেছিস লং কূপ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তেছে তোকে ছাগল তোকে মেরে লাভটা কি অনুভূতি যখন তার মধ্যে জাগ্রত হয়ে গেল দুই পা দুই পা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে ছাগলটা তিনি কোলের মধ্যে নিয়ে তিনি আদর করা শুরু করে দিলেন আল্লাহ বললেন মুসা তোমার রাগ কমে গেছে ছাগল পালা যখন তুমি শুরু করেছো আদর যখন দেওয়া শুরু করেছো তুমি এখন উম্মত কে আদর আদর দিতে পারবা আমি তোমাকে নবত দিয়ে দিলাম আরো জোরে লাহামদুল্লাহ 
আরো জোরে আল্লাহ 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 নেতৃত্বের জন্য পুরুষ নারী না পুরুষ নারী না পুরুষ ইমাম হবে নারী না পুরুষ পুরুষ আল্লাহ পাক জাতিকে বোঝার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আমি এই কথা প্রসঙ্গে আমি এই দিকে চলে গিয়েছিলাম তো সম্মানিত ভাইয়েরা রাত গভীর হয়ে গেল সাড়ে বারোটা প্রায় বেঁধে যাচ্ছে আমার মনে হয় মনোজাত করলে ভালো হয় তো মাদের জন্য আমি যেটা স্পেশাল ভাবে বলতে চাই মাদের জন্য জান্নাতে যাওয়া পুরুষের চাইতে সহজ না কঠিন সহজ কিন্তু মেয়েরা জান নামে কম না বেশি বেশের অন্যতম কারণ হচ্ছে পর্দাহীনতা মা একটু বোরকাটা পড়বেন ঢিলে ঢালে বোরকাটা পড়বেন ঘাইরে মোহরে কোন পর পুরুষের সঙ্গে দেখা করবেন না পা চক্ত নামাজ পড়বেন স্বামীকে দাম দেবেন আল্লাহর আটটা জান্নাতের দরজা আপনার জন্য খোলা হয়ে যাবে আল্লাহ পাক মা বন্দেরকে বোঝার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ মামি সব দিকে তাকিয়ে ভাইরাই ওঠেন কেন বসেন সবাই বসে পড়ুন উঠবেন না আমরা শেষ মোনাজাত করে বিদায় হব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আলোচনা শুনতে রাজি আছে দেখো উনি চারটে বলছেন চারটা পর্যন্ত শুনতে রাজি আছেন আপনারা শুনতে সবাই রাজি আছেন আলোচনা চলো চলো হুজুর বড় সব দিকে আমরা তাকাবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ ফজর পড়বেন না সবাই ফজর পড়বেন না সব দিকে খেয়াল করতে হবে যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ একটু খেয়াল করতে হয় সব দিকে কারণ যত রাত হবে গভীর যত হবে তখন ফজরের কাজা ফজর নামাজের কাজা হর সম্ভাবনা কম হয় না বেশি হয় বেশি হয়ে যায় সব দিকে খেয়াল করতে হয় বারোটার পর এ এলাকার যে মাইকের আওয়াজগুলো চলে যাচ্ছে অনেক বিছানায় অনেক অসুস্থ লোক নাই আছে না আছে সব দিকে খেয়াল করতে হয় জি যা হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ ও খাটের নিচে চোর আছে ও আচ্ছা মনে আছে আপনাদের ও আচ্ছা 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 তাহলে যে আরো এক ঘন্টা লাগবে লেগে যাক আচ্ছা বলি ইনশাল্লাহ ফজর নামাজ না পড়লে আজকে চলবে ফজর হবে তো আচ্ছা এটা এটা যেন খেয়াল থাকে আমি এই জিনিসটাকে প্রচন্ড মাথায় নেই এই জন্য কারণ ওয়াজ না শুনলে গুণা হতো ফজর নামাজ না পড়লে সব না গুণা মারাত্মক গুণা ফজর যেন কাজ কারো কাজ না হয় জোরে বলি ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা একটু কান লাগান বসেন আমরা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আমার মনোজাত করব এই তো আর পাঁচ দশ মিনিট পরে সম্মানিত বন্ধুগণ যদিও আমার ওটা মুরাদ না উদ্দেশ্য না কিন্তু জিনিসটা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে আছে এটা আমি শেষ করে দেব তো চোর এখন মনে মনে চিন্তা করতেছে তাহাজত নামাজ বিশ্রাম নয় আপনি বাড়িতে পড়লেন ফজর নামাজ তার বাড়িতে হবে না আপনি ইমাম মানুষ আপনি ঘর ছেড়ে মসজিদে চলে যাবেন দরজা দিয়েই যাবেন ওই চান্স আমি বের হয়ে চলে যাব এটা হলো চোরের পরিকল্পনা কিন্তু বড় বিশ্রাম তিনি মনে মনে চিন্তা করতেছেন আমি যদি ফজর নামাজটা মসজিদে চলে যাই আমার চোর চো হাত ছাড়া হয়ে যাবে যে ঘরের নিরাপত্তা নাই সেই ঘরের বাড়ির মালিক ফজর নামাজ জামাতে না পড়লেও চলে তিনি কি করলেন ওই তাহার ওই তাই তিনি ফজর নামাজটা আদায় করে নিলেন সমস্ত মরিদরা ফজর নামাজ শেষ করে সবাই বলা বলি করতেছে মনে হয় আমাদের হুজুর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মাজুর হয়ে পড়েছেন চলো আমরা সবাই মিলে দেখতে যাই সমস্ত মরিদরা নামাজ শেষ করে সব চলে আসছে হেঁটে হেঁটে হুজুরের পিসাবের বাড়ির দরজার সামনে সে দরজায় ডাক দিচ্ছে এই দিকে পিসা ফজর নামাজ পড়ে তিনি মুসল্লাই তিনি বসে আছেন দরজায় যখন ডাক পড়েছে আব্দুল কাদের জেলানি আস্তে করে চুকি থেকে নেমে মুসকি মুসকি হাসতে হাসতে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুললেন সালাম বিনিময় হয়ে গেল হুজুরের মুসকি চেহারা দেখে সবাই বলে ফেলতেছেন হুজুর 
আপনি তো সুস্থ মানুষ আপনি কেন আজকে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়লেন না তিনি বলছেন কেমনে যাব আমি মসজিদে যেই মসজিদে নামাজ পড়তে যাব সেই মসজিদের ইমাম সাহেব তোমার ঘরের মধ্যেই রয়ে গেছে এখন সমস্ত মরিদ্রা গোটা ঘর তাকায় তুকায় দেখে কেউ তো নাই হুজুর স্যার আবার ইমাম গেল কই চোর মনে মনে চোখের তোর থেকে মনে মনে চিন্তা করে গোটা রাত তামের হুজুর ইমাম আবার গেল কই ইমামটা কই ইমামটা কি আমরা তো কিছুই বলতে বুঝতে পারতেছি না এইবার সবাই প্রশ্ন করে বলল হুজুর আমরা তো আপনার কথার হেকমতটা বুঝতে পারলাম না আপনার কথার হেকমতটা আপনি খুলে দেন বুঝায় দেন এবার তিনি বলছেন ইমাম তো জায়গা মতো আছে রে আমার মরিদ্রা কোথায় চোখের তলে যখন চোখের তলের কথা বলেছে চোর বুঝতে দেরি হলো না আসতে করে বের হয়ে আসলো বের হয়ে চোখের পানি আটকেতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দুইটা হাত আগায় দিয়া পিসাতকে বলছেন হুজুর চুরি করতে আসলাম আসলাম কেন তিরিশ বছর পরে আসলাম তিরিশ বছর পরে না আসে তিরিশ বছরের পূর্বে যদি আমি আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যেতাম আমার এই দুই হাতের দ্বারা বান্দার এতগুলো হক আমার নষ্ট হতো না আমি চরম বল করেছি হুজুর আমাকে মাফ করে দেন আমি আর চর্য বৃত্তির কাজে যাব না সকল কাজ থেকে আমি পানহা চেতু বা করে ফিরে আসতে চাই আপনি আমাকে পড়ায় দেন संस्पर्श जीवन गड़ारिदान कर जो आसन जाीवन आमलेदान कर जो अल्लाह सब नाम पहुंचक्त আল্লাহ বাক সবাইকে কবল করুন বসুন আমরা আসুন দোয়ার দিকে চলে যাই বলে আস্তাক ফির রব্বি মিনকুল্লি জম্মিউ ও আতুবু ইলাইহি ওলা হাউলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিহিল আজিম জোরে বলুন হে আল্লাহ আমার জীবনে সাকিরা কবিয়ারা ছোট বড় সকল গুণা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জোরে বলুন একটু বসুন একটু বক্তার সালাম বিনিময় করবেন এরপর আমরা দৌড় দিকে চলে যাবো আজকে যে টনকি যুব সমাজের উদ্যোগে যে মাহফিল তারা করছে আমরা গ্রামবাসী সবাই দোয়া করব এই যুব সমাজ যাতে ভবিষ্যতে আরো বড় করে এই ধরনের মাহফিল করতে পারে এবং আমরা যারা মুরব্বী আছি আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব পাশাপাশি যে আমাদের গোষ্ঠী প্রায় তিন থেকে চার হাজার লোক আছে এর মধ্যে অনেক লোক আমাদের বাপ চাচা দাদা দাদি মৃত্যুবরণ করছে কোয়ারে শুয়ে আছে তাদের জন্য আমি হজতলনা আবদুলাল আমিন সাহেবকে বলবো তাদের জন্য খাসফিরা দোয়া করতে এবং সবচেয়ে সব সর্বশেষে এ যুবক ভাইদেরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি সালাম আলাইকুম আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি সবাই নামাজের সুরত একটু বসেন अर्पण करब सपिए देव सकल अच्छा आसान दुआ कर प्रवासी भाई प्रवासी जीवन प्रवास जीवन कत कष्ट मानसिक जंत्रणा অনেক ভাই আছেন যারা এই মাহফিলটার জন্য অনেক অর্থের যোগান হ্যাঁ অনেক অর্থের যোগান তারা দিয়েছেন অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা অনেক অর্থের যোগান দিয়েছেন তারা দোয়া চেয়েছেন অনেকের আব্বা আম্মার জন্য দোয়া চেয়েছেন যে যে প্রকার দোয়া চেয়েছেন আমরা প্রাণ খুলে কার কাছে চাবো আমরা আল্লাহ সবার নেক মাকসুদকে কবল করুন আর প্রবাসী যে যারা প্রবাসী 
প্রবশময় জীবনটাকে আল্লাহ পাক আনন্দময় এবং সুখময় করে দেন আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আসুন আমরা এখন চাইব কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালাব <laughs> আর তোমার বান্দা বান্দিরা চে থেকে কোরআন শোনার পর যুগের মতো দুটি হাত পেতে বসে আছে আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি গুনার দিকে নজর না দিয়া বান্দা মনে করে তামাম জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দাও আমরা জানি আমাদের গুণা যত বড় তোমার রহমত তার যেতে অনেক বেশি বড় রে আল্লাহ গুণার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দাও ধ্বংস হয়ে যাব মেহরবানি করে বান্দা মনে করে মাফ করে দাও দুটি হাত যখন তুলে রাখি দুজন মানুষের কথা বড্ড মনে পড়ে যায় আমাদের মাস থেকে যাদের জনম দুখিনী মা জনম দুখী বাপ যান যারা চলে গেলেন জেন্দেগির গুণা গুলো মাফ করে দাও কবর গুলো কি তুমি আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাব রে বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখতে পাবো কিন্তু মার ঘরের দিকে তাকায় দেখব মা নাই মা কবর বাসিনী হয়ে গেছে যেই মার চেহারার দিকে তাকালে নফল হজের সোয়াব মিলে যায় যেই মার চেহারার দিকে তাকালে সবির গুনা মাফ হয়ে যায় যেই মার চেহারার দিকে তাকালে রহমত বরকত নাজিল হয়ে যায় সেই বরকতি মাজারে চলে গেল রে তোমার কাছে ফরিয়াদ করি অনেকের আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কত কষ্ট করে আব্বা আমাদেরকে মানুষ করেছে সারাদিন কেটে কেটে সাদা মানুষ কালো হয়ে গেছে আমার মামার জন্য কতই না কষ্ট করেছেন কে কে করে কেঁদেছে শীতের ভিতরে ওই মা আমার জন্য কত বড় খেদমতের জন্য উদার হয়েছে ডান পাশে পেশাব করেছি বাম পাশে রেখে দিয়েছেন বাম পাশে পেশাব করেছি বুকের সঙ্গে জড়ায় ধরেছেন চলে গেছে মা আমার পেশাব পায় এখানে পরিষ্কার করে দিদি দিদি রাতটা পাড়ে দিয়েছে সকালবেলা চক্ষুটা লাল হয়ে গেছে মা হঠাৎ করে জ্বর চলে আসছে আমার মা আমাকে নিয়ে আবার ডাক্তারের কাছে চলে গেছে এরকম করে দিনের পর দিন রাতের পরে রাত আমার মা আমার জন্য পেরেশান সেই মা যারা চলে গেল জেন্দেগির গুণা গুলো মাফ করো কবর গুলোকে জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও সবাই চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহর শেখানো দোয়া পড়ে প্রাণ খুলে সবাই বলুন রব্বির হাম হোমাবির হাম হোমা বিশেষ করে এই মাহফিরের আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে যারা আসলেন 
বিনিময়ে গেল তেমতের কঠিন ময়দানে যেদিন পিতা তার পুত্রকে চিনবে না মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো ফুরে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মুসিবতের দিনে এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম বানায় দিও আল্লাহ ও আল্লাহ আমার ডানে বামের সামনে পিছনে যত ভাই जन्नतर बागने टुकड़ा कर मेहरबानी तुम तुम हाथी उत्तम जजाय तुम अल्लाह दिया दियो তোমার দরবারে দোয়া করে অনেক প্রবাসী ভাই এলাকার আছেন যারা মাহফিলটার জন্য বহু মেহনত করেছেন অর্থ দিয়েছেন মেহরবানি করে তাদের তাদের এই দানকে কবুল করো তাদের প্রবাস জীবনকে তুমি সুখময় করে দিও অনেকে আব্বাম্মার জন্য দোয়া চেয়েছেন যার যে দোয়া তুমি আল্লাহ কবল আর মঞ্জুর করে নিও গত বছর এই মাহফিলা অনেক হাজির ছিলেন আজকে তারা নাই অনেকে কবরবাসী হয়ে গেছে এই গ্রামের মুরব্বীদের জন্য দোয়া করে মরহুম যারা হয়েছেন তাদের কবর গুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিও परहेज रखो बाचिए रखो आल्ला एक दिन तो दुनिया विदाय নাসির ভাই একজন ভাগ্যবান যুবকের নাম তুমি তার খেদমত কে কবল করে নাও সবার নাম তোমার জানা নাই কিন্তু তোমার নামের তালিকায় সবার নাম তো আছে আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দিরা যে যা চায় সবার চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য দোয়া করি আজকে মুসলমানদের পাশে কেউ নাই আজকে মুসলমানদেরকে পাখির বাচ্চার মতো গুলি করে শেষ করে দিতে আল্লাহ धर्षण कर लो मेटा चिठी लिखे बोले पृथ्वी मुसलमान फातिमा जे फातिमा के आकाशे सूर्य भलो कर देख लो ना बाचाइया दि बाबा शेष कर दिखे बंधु बान्धव कदबी आत्मयन कदबे रे खबर मटीते नामा दिया विदाय दिए देवे बाँस चापा देवे मटी चापा देवे और पृथ्वी को मानूस हमारे को दिन खोज खबर नीते जा रे से अंतिम मुहूर्त जो चले आसने जारे कर दिओला